اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും അനാചാരങ്ങളുടെയും ചെളിക്കുണ്ടിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങിയിരുന്ന കേരള മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പുള്ള ചരിത്രം നിഷ്പക്ഷരായ പല ചരിത്രകാരന്മാരും രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസപരമായി അങ്ങേയറ്റം വഴിപിഴയ്ക്കുകയും കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും അകലേക്ക് വിട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ആ സമൂഹത്തെ ഏക ദൈവാരാധനയുടെ നൂലിൽ ഒരുമിപ്പിക്കാനും വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്കും കർമ്മങ്ങളുടെ പവിത്രതയിലേക്കും കൈപിടിച്ചുയർത്തിയതും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനമാണ് വിശ്വാസം നന്നാകാതെ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മുൻകാല മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്മാർ വിശ്വാസ വൈകല്യങ്ങളിൽ നിന്നും സമുദായത്തെ രക്ഷിക്കാനാണ് ആദ്യമായി പരിശ്രമിച്ചത് ആരാധനയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങളായ പ്രാർത്ഥനയും നേർച്ചയും ബലിയുമെല്ലാം മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ അർപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനതയോട് അതെല്ലാം സൃഷ്ടാവിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടണമെന്നാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം മുഖ്യമായും പ്രബോധനം ചെയ്തത് എന്നാൽ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ സൃഷ്ടികളിലേക്കും മഖ്ബറുകളിലേക്കും തിരിച്ചുവിടുക വഴി സാമ്പത്തിക നേട്ടവും സ്ഥാനമാനങ്ങളും വാരിക്കൂട്ടിയിരുന്ന ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാക്കളായ പുരോഹിതന്മാർ അടങ്ങിയിരുന്നില്ല അക്രമിച്ചും തെറിവിളിച്ചും ഒറ്റപ്പെടുത്തിയും മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്മാരെ അവർ നിരന്തരം വേട്ടയാടി പക്ഷേ തൗഹിദി പ്രചരണം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുകയായിരുന്നു ആശയത്തെ അക്രമം കൊണ്ട് തകർക്കാനാവില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പൗരോഹിത്യം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ ആശയം കൊണ്ട് തന്നെ കീഴടക്കാമെന്ന് വ്യാമോഹിച്ചു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്മാരും ഖുറാഫി പുരോഹിതന്മാരും തമ്മിൽ ആശയപരമായി ഏറ്റുമുട്ടി പക്ഷേ മഹാന്മാരോടും പുണ്യപുരുഷന്മാരോടും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത് മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പരസ്യമായി തുറന്നു പറയാൻ അക്കാലത്ത് പുരോഹിതന്മാർ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഖുറാനിൽ നിന്നും ഒരു ആയത്ത് ഉദ്ധരിക്കാമോ എന്ന മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ചോദ്യത്തിന് ഒരു മറുപടിയും പറയാതെ സമയം കളഞ്ഞ സംവാദങ്ങളും കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ചരിത്രത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസങ്ങളെ നടുറോട്ടിലിട്ട് ചവിട്ടി മതിക്കാൻ തണ്ടും തലയെടുപ്പും തുലിക്കട്ടിയുമുള്ള ഏതാനും ആളുകൾ കേരള മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ തലപ്പത്ത് വന്നു ആരാധനയുടെ മജ്ജയായ പ്രാർത്ഥന സൃഷ്ടികളോടും അർപ്പിക്കാമെന്ന് പൊതുവേദികളിൽ വെച്ച് ലജ്ജയില്ലാതെ വിളിച്ചു കൂവി ആ വികലവാദം സ്ഥാപിക്കാൻ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നിന്നും ആയത്തുകൾ ഉദ്ധരിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ആ ആയത്തുകളൊന്നും വിഷയവുമായി ബന്ധമുള്ളതായിരുന്നില്ല എന്നത് മറ്റൊരു വൈരുദ്ധ്യം പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിന് മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ അവനോട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ തുടങ്ങിയ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന ഖുറാൻ സൂക്തങ്ങൾ പോലും സൃഷ്ടാവിന് പുറമെയുള്ളവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പരലോക ബോധമില്ലാത്ത പുരോഹിതന്മാർ തെളിവാക്കി അതിന്റെ ചൂട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശേഷം വന്ന പുരോഹിതന്മാർ ഈ വിഷയത്തിൽ കാടുകയറിയ ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടത്തി ആർക്കും എന്തും വിളിച്ചു പറയാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തി സൃഷ്ടാവിനോട് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൃഷ്ടികളോടും ചോദിക്കാമെന്ന അങ്ങേയറ്റത്തെ ആപൽക്കരമായ വാദങ്ങളിലേക്ക് പുരോഹിതന്മാർ കൂപ്പുകുത്തി പുരോഹിതന്മാരുടെ ഇത്തരം ഹീനമായ ജൽപ്പനങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടും മടുത്ത നിസ്വാർത്ഥരായ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അക്കൂട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ ഇത്തരം പുരോഹിതവർഗത്തിന്റെ പിഴച്ച വാദങ്ങൾക്കെതിരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അത്തരം പണ്ഡിതന്മാർ 
തങ്ങൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ സത്യം സമൂഹത്തോട് തുറന്നു പറയാമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തു അത് തുറന്നു പറയാൻ അവർ കണ്ടെത്തിയ വേദി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വേദിയായിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടമായും സുന്നി പണ്ഡിതന്മാർ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഈയിടെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന പണ്ഡിതനായ നൂറുദ്ദീൻ ലബ്ബ ദാരിമി കാന്തപുരം വിഭാഗത്തിന്റേതടക്കം നിരവധി പണ്ഡിതന്മാരുടെ കീഴിൽ പഠനം നടത്തി സുന്നി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ബിരുദമെടുക്കുകയും ശേഷം വർഷങ്ങളോളം സുന്നി മഹല്ലുകളിൽ കത്തീബായും മുദ്രിസായും ജോലി ചെയ്ത് നിരവധി ശിഷ്യന്മാരുടെ ഉസ്താദായ നൂറുദ്ദീൻ ലബ്ബാദാരിമിയുടെ മനംമാറ്റം കുറച്ചൊന്നുമല്ല അന്ധകാരത്തിന്റെ പൂജകന്മാർക്ക് തലവേദനയുണ്ടാക്കിയത് തന്റെ മനംമാറ്റത്തിന്റെ കാരണവും കിതാബുകളിലൂടെ താൻ മനസ്സിലാക്കിയ സത്യങ്ങളും ആ വയോധികനായ പണ്ഡിതൻ സമൂഹത്തോട് തുറന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ അസത്യത്തിന്റെയും അധർമ്മത്തിന്റെയും കൂട്ടാളികളുടെ തലവേദന വർദ്ധിച്ചു പ്രായത്തെ വകവയ്ക്കാതെ ലബ്ബാദാരിമി തൗഹിദി പ്രഭാഷണങ്ങളുമായി ദൗത്യ നിർവഹണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോൾ ഷിർക്കിന്റെ പൂജകർക്ക് കലിയിളകി എറണാകുളം ജില്ലയിലെ തോട്ടുമുഖം എന്ന സ്ഥലത്ത് ദാരിമി നടത്തിയ ഒരു പ്രഭാഷണം അടിസ്ഥാനമാക്കി അദ്ദേഹവുമായി ഒരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ കാരന്തൂരി പണ്ഡിതന്മാർ മുന്നോട്ടു വന്നു തന്റെ വാദങ്ങൾക്ക് പ്രമാണങ്ങളുടെ പിൻബലമുണ്ടെന്ന് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്ന ദാരിമി യാതൊരു സങ്കോചവുമില്ലാതെ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായി അങ്ങനെയാണ് ആലുവ വൈ എം സി എ ഹാളിൽ ഒരു ചർച്ച നടന്നത് ലബ്ബാദാരിമിയുടെ പ്രഭാഷണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചർച്ചയായതുകൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാർ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും ദാരിമി മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടാവിനോട് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൃഷ്ടികളോടും ചോദിക്കാമെന്ന് വാദിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ സമൂഹത്തെ വിശ്വാസപരമായി വിചലിപ്പിച്ച പുരോഹിതന്മാരുടെ വ്യതിയാന വീക്ഷണങ്ങളെ ദാരിമി തന്റെ വിഷയാവതരണത്തിലൂടെ തുറന്നു കാട്ടി പുരോഹിതന്മാർക്കും ഈ വിഷയത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും അവയുടെ പൊള്ളത്തരങ്ങളും സരളവും ലളിതവുമായ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ വിഷയാവതരണത്തിലൂടെ വിവരിക്കുമ്പോൾ അത് സത്യാന്വേഷികളുടെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ പുരോഹിതന്മാർ ഉന്നയിച്ച തെളിവ് വിഷയവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഉള്ളതായിരുന്നില്ല സൃഷ്ടാവിനോട് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യവും സൃഷ്ടികളോടും ചോദിക്കാം എന്നതിന് അവർ ഉന്നയിച്ച റബി ആ സംഭവം തർക്കവിഷയത്തിന് തെളിവല്ല എന്ന് ധാരിമി സമർത്ഥിച്ചു ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രാമാണികനായ ഒരു പണ്ഡിതനും തർക്കത്തിലിരിക്കുന്ന സഹായാർത്ഥനയ്ക്ക് തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കാത്ത ഒരു സംഭവം തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കുന്നതിലൂടെ തങ്ങളുടെ വാദത്തിന്റെ തെളിവില്ലായ്മ പുരോഹിതന്മാർ സദസ്സിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു മഹാനായ റബി ആ തങ്ങൾ നബിയോട് സ്വർഗം ചോദിച്ചുവെന്നും നബി അത് അംഗീകരിച്ചുവെന്നും അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടാവിനോട് ചോദിക്കുന്ന എന്ത് കാര്യവും സൃഷ്ടികളോടും ചോദിക്കാം എന്നതായിരുന്നു പുരോഹിതന്മാരുടെ വാദം എന്നാൽ തിരുനബി തന്റെ കരളിന്റെ കഷണമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച മകൾ ഫാത്തിമയോട് പോലും പറഞ്ഞത് നരകത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ ശരീരത്തെ നീ തന്നെ കാക്കണമെന്നല്ലേ എന്ന ദാരിമിയുടെ ചോദ്യം അസന്യമാരുടെ സകല വാദങ്ങളുടെയും മുനയൊടിക്കുന്നതായിരുന്നു തങ്ങളുടെ വാദത്തിന് തെളിവുദ്ധരിക്കാൻ കഴിയാതെ നൂറുദ്ദീൻ ലബ്ബ ദാരിമിയെ കൊച്ചാക്കിയും പരിഹസിച്ചും സ്വയം പെരുമ നടിച്ചും അസ്സനിമാർ അഹങ്കാരത്തിന്റെ കുടിമുടിയിൽ കയറി നിന്ന് വീരവാദം മുഴക്കുന്നത് ഈ സീഡി കാണുന്നവർക്ക് ബോധ്യമാകും എന്നാൽ തന്റെ പ്രായത്തെ പോലും മാനിക്കാതെ തന്നെ വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിച്ചിട്ടും മാന്യത കൈവടിയാതെ ലബ്ബദാരിമി ശ്രോതാക്കളുടെ ആദരവ് പിടിച്ചുപറ്റി പരിഹാസവും പൊങ്ങച്ചവും കുത്തുവാക്കുകളും മാത്രം കൈമുതലാക്കിയ അക്സനിമാരുടെ സംസ്കാര ശൂന്യതയും വയോധികനായ ഒരു പണ്ഡിതനോട് കാണിക്കുന്ന പെരുമാറ്റത്തിന്റെ രീതിയും ഈ സീഡി കാണുന്ന ആർക്കും ബോധ്യമാകും എന്നാൽ യാതൊരു പ്രകോപനത്തിനും വശമതനാകാതെ തന്റെ ശ്രോതാക്കളോട് മാന്യത പുലർത്തിയ ദാരിമിയുടെ പക്വപരമായ അവതരണം ആരിലും മതിപ്പുണ്ടാകും ഇതൊരു ആശയപരമായ ചർച്ചയാണ് സത്യവും അസത്യവും തമ്മിലുള്ള ചർച്ച പ്രമാണവും പുരോഹിതന്മാരും തമ്മിലുള്ള ചർച്ച ദീനി സ്നേഹികളും ദുനിയാവിന്റെ സേവകരും തമ്മിലുള്ള ചർച്ച സർവോപരി തൗഹീദിന്റെ പ്രബോധകരും ഷിർക്കിന്റെ പൂജകരും തമ്മിലുള്ള ചർച്ച അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രമാണങ്ങളുടെ പിൻബലമില്ലാത്തവർ പരിഹാസങ്ങളും പ്രഹസനങ്ങളും നടത്തുക സ്വാഭാവികമാണ് എക്കാലഘട്ടത്തിലുമുള്ള അന്ധകാരത്തിന്റെ അനുചരന്മാർ അവലംബിച്ച രീതിയാണത് ആ ഒരു രീതി ഈ ചർച്ചയിലും കബർ പൂജകന്മാർ കടമെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചർച്ച പൂർണ്ണമായും കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് ബോധ്യപ്പെടും അതുകൊണ്ട് 
മുൻധാരണകൾ മാറ്റിവെച്ച് സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രമാണമാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മത്തിന് വായിച്ചതുപോലെ അതിന്റെ സലത് വായിക്കണം സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യം എത്തണമല്ലോ എന്ന് അതെ സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യം എത്തണം അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിൽ എത്താൻ പണിയെടുക്കാൻ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് പിന്നെ കൊബറാനെ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിന്റെ സെനത് വായിക്കാവോ എന്നാണ് ഇവിടെ ഹദീസുകളുടെ സെനതുകൾ പരിശോധിക്കലല്ല നമ്മുടെ ജോലി തോട്ടുമുഖത്ത് പ്രസംഗിച്ച ആ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ പരാമർശിച്ച വിഷയങ്ങൾ ആ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കാനാണ് താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്ന് അതെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് സ്വർഗം ചോദിച്ചതായി ഒരു തെളിവും ഉദ്ധരിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാണ് ഞാൻ അവിടെ പ്രസംഗിച്ചത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഞാൻ കുറെ വിശദീകരണം നൽകിയിരുന്നു ആ വിശദീകരണത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഇസ്തികാസ പറ്റൂല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ സ്ഥാപിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് സ്വർഗം ചോദിച്ചു എന്ന് അർത്ഥം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഓരോ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്ന് വായിക്കാവോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഈ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്റെ ജോലി മറുപടി പറയലാണ് നിങ്ങൾ പരാതി പറഞ്ഞേക്കരുത് പക്ഷേ എനിക്ക് ചോദ്യ രൂപത്തിലാകാമല്ലോ മറുപടി അന്ന് ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ചോദ്യ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഒന്ന് പറയാണ് എന്ന ആ ഹദീസിന്റെ ഒരു പദാർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നേർക്ക് നേരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നോടൊന്ന് ചോദിക്കാവോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഞാൻ സ്വർഗം ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് നേർക്ക് പറയാവോ അതല്ലെങ്കിൽ പോകട്ടെ ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും പരാമർശങ്ങളിൽ റസൂലുള്ളാനോട് സ്വർഗം ചോദിച്ചതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ അഥവാ ഞാൻ പറഞ്ഞ തെളിവുകളൊക്കെ എന്ന ആയത്ത് ഞാൻ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഹദീസിൽ ആ ആയത്തില് ആ ആയത്ത് റസൂലുള്ളാനോട് സ്വർഗം ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ റസൂലുള്ളാനോട് സ്വർഗം ചോദിച്ചു എന്ന് പറയാൻ ലോകത്ത് ആർക്കും തന്നെ സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ ഓരോറ്റ ആയത്തിലോ ഓരോറ്റ ഹദീസിലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് സ്വർഗം ചോദിച്ചു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാം വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ഞാൻ പണ്ഡിതന്മാരെ സുന്നി പണ്ഡിതന്മാരെ മുഴുവനും വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ അങ്ങനെക്ക് സ്വർഗം തരണം എന്ന് ചോദിച്ചതായിട്ട് ഒരു ഹദീസിന്റെ തുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ധരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് പണ്ഡിത് അഥവാ സുന്നി പണ്ഡിതന്മാരെ മുഴുവനുമാണ് എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അഥവാ മഹ്ലൂഖിനോട് സഹായം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അത് വലാലത്താണ് അത് ജഹാലത്താണ് അത് ശിർക്കിലേക്കും കുഹുറിലേക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് തന്നെ പറഞ്ഞ ഹദീസുകളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മുഫസ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മുനാഫിക്ക് മുഹ്മിനിയങ്ങളെ ഇടങ്ങേറാക്കുന്ന ഒരു മുനാഫിക്ക് ആ മുനാഫിക്കനെ സംബന്ധിച്ച് മഹാനായ നമുക്ക് പോകാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകാം അലിസ്ലമയോട് നമുക്ക് സഹായം ചോദിക്കാൻ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ ചെന്നപ്പോൾ റസൂർ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്നോട് സഹായം തേടപ്പെടൂല സഹായം തേടപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവിനോടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതാണ് ഇതും നിങ്ങൾ സഹിഹല്ല തള്ളിക്കളഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞോളൂ ഖുർആാൻ വരെ മാറ്റി എഴുതിയില്ലേ ധൈര്യപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് ഈ വലാലത്ത് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹദീസ് മാറ്റിമറിക്കാനോ ഒരു ഹദീസുകളെ സഹിഹല്ലെന്ന് പറയാനോ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഈ വലാലത്ത് സ്ഥാപിക്കലാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അകപ്പെട്ടു പോയ ഈ വലാലത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും കരകയറ്റി ഈ സമുദായത്തെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അവന്റെ തൗഹീദിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാനാണ് 
കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഥവാ ആ ഭാഗത്തു നിന്നും മാറി മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മറ്റൊരു വിഭാഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ എല്ലാം കൈ പിടിഞ്ഞുകൊണ്ട് കയറാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ യാഥാർത്ഥ്യം ജനങ്ങൾ അറിയിക്കാനാണ് ഞാനത് അറിയിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നു വരെ ഇസ്തിഹാസ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ നൂറ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇസ്തിഹാസ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും വ്യത്യസ്തമായ തിരിമറികളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നതല്ല മറു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല സനത് ഇവിടെ സനതല്ലേ കിട്ടേണ്ടത് എന്താ പറഞ്ഞത് സനത് സ്വഹിയാണോ അല്ലേ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള വേദിയല്ല അത് വ്യവസ്ഥ എഴുതുമ്പോ എന്റെ മൗലവി ഉറങ്ങി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ആ വ്യവസ്ഥ ഒന്ന് വായിച്ചു കൊടുക്ക അപ്പുറത്തുള്ള ആള് സ്വഹിഹായ ഹദീസ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു സ്വഹിയായ ഹദീസ് ഞങ്ങൾ അൽബാനി പോലും സ്വഹിയാക്കിയ ഹദീസ് പറഞ്ഞപ്പോ അന്ന് നിങ്ങൾ അതിന് രണ്ട് ന്യൂനതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുങ്ങിപ്പോയവരാണ് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സ്വഹിയായ ഹദീസ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യണ്ട എന്ത് ഖുർആൻ സുന്നത്തിന്റെ ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച തൊപ്പുര നിങ്ങൾ തോട്ട് മാത്ര പ്രസംഗല്ലേ വിഷയം അവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താ നബിതങ്ങളോട് സ്വർഗം ചോദിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുബായ് ചെയ്യണം എന്ന തൊബ്രാനി മാമിന്റെ ഹദീസാണ് ഉദ്ധരിച്ചത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ആ ഹദീസ് സ്വഹിയാണോ ഈ തോട്ട് മുഖത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ നിങ്ങൾ അത് സ്വഹിയാണെങ്കിൽ ആണ് എന്ന് പറയാ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പറയാ സ്വഹി അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്ന് പറയാ ഞങ്ങൾ ബാക്കി പറയാ അപ്പൊ സ്വഹിയാണോ അല്ലേ അത് ജനങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ഹദീസ് സ്വഹിയാണെന്ന് വരെ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ് മൂപ്പരൻ വൈഫാണ് പറയുമ്പോ തന്നെ അറിയാം ഈ രൂപത്തിലുള്ള വൈഫായ ഹദീസുകളാണോ വഹാബിസവേദികളുടെ പ്രമാണം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഈ തൊബ്രാനിന്റെ ഹദീസ് വെച്ച് മുസ്ലിമിലെ ഹദീസ് വ്യാഖ്യാനിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് പ്രമാണമാണെന്ന് തെളിയിക്കണം അതിന് പഠിക്കണം ഇവിടെ ചായം ഇപ്പം പത്തിരിണ്ടിച്ചിട്ട് പോകുന്നതാ ഇത് സ്വഹിയാണോ അല്ലേ നോക്കാൻ പോകുന്നതാ ചക്കരയും പായസം നാം വേറെ സ്ഥലം അതുകൊണ്ട് മൗലവി അതിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക ഈ തോട്ടുമുഖത്ത് വന്ന് ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസല്ലേ വൈഫ് പറയാൻ അങ്ങൾ തോട്ടുമുഖത്ത് വന്നത് ആണോ തോട്ടുമുഖത്തെ വഞ്ചിക്കാൻ വൈഫ് ഹരീസ് എങ്ങനെ സാധാരണക്കാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ എവിടുന്നാ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതിന്റെ സനത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഞങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു നോക്കൂ ഞങ്ങൾ മുതൽ ലഭി വരെയുള്ള സനത് അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതാ ആൺകുട്ടികൾ കണ്ടോ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും സദസ്സിൽ നിന്നുള്ള ആംഗ്യ വിക്ഷേപങ്ങൾ ഈ ഇസ്ലാമിക സദസ്സിന് യോജിക്കാത്തതാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് മാന്യരായ ശ്രോതാക്കൾക്കുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തോട്ടുമൂത്തുകാർക്ക് മനസ്സിലാകാനാണ് ഈ ചർച്ച തോട്ടുമൂത്തുകാർക്ക് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞത് അവർക്കുള്ള സംശയം ഇസ്തിഹാസ വലാലത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഷിർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു കുഫറാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് സംബന്ധിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ തയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് അത്തരം വിഷയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനിവിടെ ഉദ്ധരിച്ച വിഷയങ്ങൾ എന്താണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനോട് അഥവാ മരിച്ചുപോയ മഹാത്മാക്കളോട് എന്തും ചോദിക്കാമെന്ന ഇസ്തിഹാസയാണ് ഞാനിവിടെ വിശദീകരിച്ചത് ആ ഇസ്തിഹാസക്ക് എതിരായി അഥവാ ആ ഇസ്തിഹാസക്കെതിരായി ഒരുപാട് തെളിവുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഉദ്ധരിച്ച അതിന് എതിരായി ഉദ്ധരിച്ച തെളിവുകളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തെളിവിലുള്ള ന്യൂനത സംസാരിച്ച് അതിൽ പിടിച്ച് ഈ സദസ്സ് പിരിയാനാണ് ഇവിടെ മറുപക്ഷം ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തോട്ടുമുഖത്തുകാരായ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച വിഷയം മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഈ വേദി സംഘടിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ ഞാൻ അവരോട് പറയുന്നു ഇതാ ഞാൻ അവിടെ പ്രസംഗിച്ച മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും ശരിയാണ് അഥവാ ഞാൻ വാദിച്ച വാദങ്ങൾ സത്യസന്ധമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാർ നിശബ്ദമായിട്ടെങ്കിലും അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ സനതിനെ കുഴപ്പമുള്ളൂ അഥവാ ചോദിച്ചതിന് കുഴപ്പമില്ല ചോദിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ കുഴപ്പമില്ല റസൂലോട് സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ ഒരു തെളിവുദ്ധരിക്കാമോ സ്വർഗം ചോദിച്ചു എന്നാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ആ സ്വർഗം ചോദിച്ചു എന്നതിന് ഒരു തെളിവുദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിക്ക് എന്റെ വിഷയത്തിൽ പെട്ടെന്നല്ല കേട്ടോ അത് ഇപ്പൊ അദ
തബറാനിയുടെ ഹദീസ് വഹീഫാണെന്ന് നിങ്ങൾ ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്വഹീഹായ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗം ചോദിക്കാമെന്ന് തെളിയിക്ക് അതിലെ മരി മാന്യത നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ ഹദീസിന്റെ സന്നദ്ധിൽ കടന്ന് പിടിച്ചു തൂങ്ങി ഈ സബസ് ഈ സമയ ഈ സദസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നശിച്ചു പോകലാണോ ഇല്ല നമുക്ക് സഫലമാകാതിരിക്കലാണോ വേണ്ടത് മറിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് സ്വർഗം ചോദിച്ചു നേർക്ക് നേരെ അസ്അലുക്കൽ ജന്ന എന്ന് ചോദിച്ച ഹദീസ് ഉണ്ട് ആ ഹദീസ് ഇതാ കേട്ടോ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ് തൊബറാനിയുടെ ഹദീസ് ലൈഫാണ് അത് സ്വീകാര്യമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് അതിനെതിരായി ഇതാ സ്വർഗം നേർക്ക് നേരെ ചോദിച്ച ഈ ഹദീസ് കണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഈ മുസ്ലിമിന്റെ ഹദീസിനെ തൊബറാനിയുടെ ഹദീസ് കൊണ്ട് കൈത് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചത് ലൈഫാണ് ഇതാ സ്വഹിഹായ ഹദീസ് ഈ ഹദീസ് അനുസരിച്ച് സ്വർഗം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിക്ക് എങ്കിലല്ലേ ഈ സദസ്സിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലെ നിങ്ങൾ വാദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരും കൂടി ആയിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നവരല്ല വാദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ അഥവാ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും കാര്യമായ അറിവില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ ആശങ്കയിലാക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഒന്നുകിൽ സമ്മതിക്കണം അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മഹാന്മാരോട് മരിച്ചറിഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കണമെന്ന നല്ല മനസ്സോടെയും പ്രാർത്ഥനയോടെയും നിങ്ങൾ ഈ ചർച്ച സശ്രദ്ധം വീക്ഷിക്കുക നാഥൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ السلام عليكم الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد مهمانيرايا പണ്ഡിതന്മാരെ പ്രിയം നിറഞ്ഞ സഹോദരങ്ങളെ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചർച്ച ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് അത് ആരോഗ്യപരമായി നടക്കണമെങ്കിൽ ഇരുവാവും ഇതിൽ ഭംഗിയായി സഹകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൈകളിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുകയോ സൈലൻ്റ് ആക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഈ കരാറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വായിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗം മറുപക്ഷത്തുള്ള മധ്യസ്ഥനായിരിക്കും വായിക്കുന്നത് തോട്ടുമുഖത്ത് വെച്ച് പതിനാല് പത്ത് രണ്ടായിരത്തൊമ്പതിന് നൂറുദ്ദീൻ ലബ്ബാദാരിമിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ സംശയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പ്രമാണബദ്ധമായി ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു വേദി വേദിക്കായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥയിലെ തീരുമാനങ്ങൾ വിഷയം ലബ്ബാദാരിമിയുടെ പ്രസംഗത്തിലെ ഏത് പരാമർശവും ചോദ്യവിഷയമാക്കാം ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ സംശയം തീരുവോളം ചോദിക്കാം സമയം ചോദ്യം രണ്ട് മിനിറ്റും ഉത്തരം അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടരുത് രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ പരിപാടി ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ് അരമണിക്കൂർ ലബ്ബാദാരിമി വിഷയം അവതരിപ്പിക്കും ശേഷം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചോദ്യകർത്താക്കളിൽ ഒരാൾ വിശദീകരണം നൽകാം ശേഷം ചോദ്യോത്തര സെഷൻ ആരംഭിക്കും ചോദ്യോത്തര സെഷൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കും ചോദ്യങ്ങൾ പ്രസംഗത്തിലെ പരാമർശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ ഏത് വിഷയവും ചോദിക്കാം ചോദ്യകർത്താക്കൾ സുന്നിപക്ഷത്ത് സന്നിഹിതരായ പത്ത് പേരിൽ ആരുമാകാം ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത വിഷയം ആരംഭിക്കാവൂ മറുപടി ഖുർആാൻ സഹിഹ ഹദീസ് ഇജ്മാ റിയാസ് എന്നിവയായിരിക്കും പ്രമാണങ്ങൾ ലബ്ബ ദാരിമി മുജാഹിദ് പക്ഷ മറുപടി നൽകേണ്ടത് ലബ്ബ ദാരിമി മാത്രമായിരിക്കും السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله البيدي ولرى برسكت مايا دور چرچة يعنى يبدأ آرم بيچي ديكي ندى اسلامي كي بشيئة تلو اللّه مجاهد സുന്നി സംഘടനകൾ തമ്മിൽ തർക്കത്തിലിരിക്കുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സൗഹൃദ ചർച്ചയാണിത് ഈ ചർച്ചയിൽ സന്നിഹിതരായ എല്ലാവരെയും ഈ സദസ്സിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ മാന്യത നിലനിർത്തുമാർ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ 
രണ്ട് പക്ഷത്ത് നിന്നും ഒരു പക്ഷത്ത് ചോദ്യവും മറുപക്ഷത്ത് നിന്ന് മറുപടിയും പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സംവിധാനമാണ് ഈ സംവാദത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് സദസ്സ് സശ്രദ്ധം വീക്ഷിക്കുകയും ഉത്തരം പറയുന്നത് വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സത്യസന്ധമായി ഇസ്ലാമിക ആശയ ആദർശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു വേദിയായി കൂടി ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ സുന്നി മുജാഹിദ് പക്ഷത്ത് നിന്ന് രണ്ട് മധ്യസ്ഥന്മാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംവാദത്തിൻ്റെ ആദ്യാന്തം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഏത് വിഷയത്തിലും ഈ മധ്യസ്ഥന്മാർ മാത്രമായിരിക്കും സംഘാടകരോ അല്ലെങ്കിൽ സദസ്സിലോ സ്റ്റേജിലോ ഇരിക്കുന്ന ആരുമായിരിക്കില്ല നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പൂർണ്ണമായും മധ്യസ്ഥന്മാരുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത് ഇവിടെ വായിച്ച വ്യവസ്ഥയുടെ അടുത്ത ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് മറ്റു നിബന്ധനകൾ ഈ ചർച്ച അനൗദ്യോഗികമായിരിക്കും ഇരു വിഭാഗത്തു നിന്നും വേദിയിൽ പത്ത് വീതവും സദസ്സിൽ പതിനഞ്ച് പേരും വീതവും പങ്കെടുക്കും ഓഡിയോ വീഡിയോ റിക്കോർഡിംഗ് സംവിധാനം ഇരു വിഭാഗത്തിനും ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇരു വിഭാഗത്തു നിന്നും ഓരോ മധ്യസ്ഥന്മാർ വീതമുണ്ടായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് നവംബർ മുപ്പതിനായിരിക്കും ഈ പരിപാടി നടക്കുക വളണ്ടിയർമാരായി ഇരു വിഭാഗത്തു നിന്നും അഞ്ച് പേർ വീതമുണ്ടായിരിക്കും മേൽസൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ഇനി നടക്കേണ്ടത് വിഷയാവതരണമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വ്യവസ്ഥയിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അരമണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ലബ്ബ മൗലവിയുടെ വിഷയാവതരണമാണ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് ആമുഖ പ്രസംഗം നടത്താൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على من رسله الله وعلى اله واصحابه الفائزين برضا الله ادرنيا رايا വിശ്വാസികളെ 14 10 2009 തോട്ടമുഖം കീരങ്ങുന്ന എന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ ഉള്ളവൻ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തിയിരുന്നു ആ പ്രഭാഷണം തീരുന്ന വേളയിൽ എനിക്കൊരു കത്ത് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ആ കത്തിൽ താങ്കൾ ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ച വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സംവാദ രൂപത്തിൽ ഒരു ചർച്ച അനുവദിക്കാമോ എന്നായിരുന്നു ഞാനതിന് ആയിരം വട്ടം തയ്യാറാണ് എന്നത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം വീട്ടിൽ വരികയും അവർ വീട്ടിൽ വരികയും ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി വീണ്ടും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും വീണ്ടും ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാം തീയതി ഒ എം സിയിൽ കൂടിയ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഒരു വ്യവസ്ഥ തയ്യാറാക്കുകയുണ്ടായി ആ വ്യവസ്ഥയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് നേരത്തെ വായിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അവർക്കുള്ള സംശയമെന്ന് എനിക്കിതുവരെയും വ്യക്തമായിട്ടില്ലെങ്കിലും വീട്ടിൽ വന്നവർ പറഞ്ഞത് ഇസ്തിഹാസ ഷിർക്കാണ് കുഫറാണ് വലാലത്താണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായല്ലോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് എന്നോട് അവർ ഉണർത്തിയത് വ്യവസ്ഥ തയ്യാറാക്കുന്ന വേളയിലും അത് തന്നെയായിരുന്നു ചർച്ച എന്നാൽ ഇസ്തിഹാസ എന്ന വിഷയം സംഘടനാ തലത്തിലുള്ള ഒരു ഔദ്യോഗിക ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ സംവാദം അതിന് സംഘടനകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഒരു ധാരണയിൽ എത്തണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് എന്നാൽ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി അതുമായി സഹകരിക്കാം എൻ്റെ വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സംശയ നിവാരണമാണല്ലോ 
അത് ഞാൻ മാത്രം മതി എന്ന് പറയുകയും അതനുസരിച്ചാണ് പത്ത് പണ്ഡിതന്മാർ എന്നോട് ചോദിക്കുകയും അതിന് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ അഥവാ ആ പ്രസംഗത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ച വിഷയം ഞാൻ ഒന്ന് ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ വിവരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായും അവർക്ക് സംശയമുണ്ടായതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ജലാസ് തന്നെയായിരുന്നു ഞാനിവിടെ പിന്നെ വിവരിച്ചത് നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ ഇന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ഇസ്ജലാസയുടെ രീതി എന്താണ് ആ ഇസ്ജലാസ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മരിച്ചുപോയ മഹാത്മാക്കളോട് സഹായം ചോദിക്കാം എട്ട് പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി ഈ വിഷയം സുന്നി മുജാഹിദ് വേദികളിൽ തർക്കത്തിലിരിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം ഇടയിൽ ഉണർത്തട്ടെ ഇതൊരു സുന്നി മുജാഹിദ് സംവാദമല്ല വ്യവസ്ഥ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ മറുപക്ഷത്തെ മധ്യസ്ഥൻ വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചു എന്നതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഉണർത്താനുള്ളത് സുന്നി പക്ഷത്തു നിന്നും മുജാഹിദ് പക്ഷത്തു നിന്നും എന്ന് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സുന്നി മുജാഹിദ് സംവാദമല്ലെന്ന് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ച് ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് ഇത് കുറെ പണ്ഡിതന്മാർ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്നോട് സംശയ നിവാരണം നടത്തി അവർക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അവർ കുറേ പണ്ഡിതന്മാരെ സഹായത്തിന് വിളിച്ച് അവർ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ മുസ്ലിയാക്കന്മാരും മേൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ലബ്ബതാരമിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണിതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം ഉണർത്തുകയാണ് അപ്പം എന്തായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ പ്രതിപാദിച്ച എൻ്റെ വിമർശനം സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ഇസ്തികാസയുടെ രീതിയാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് സഹായം ചോദിക്കാം അഥവാ മരിച്ചുപോയ മഹാത്മാക്കളോട് സഹായം ചോദിക്കാം എന്തൊക്കെ സഹായമാണ് അവരോട് ചോദിക്കുക അതാർക്കും അറിയില്ല ആരോട് ചോദിച്ചാലും എന്ത് സഹായമാണ് മരിച്ചുപോയവരോട് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരാൾക്കും മറുപടി പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്താണ് ഇവിടെ ചർച്ചയിൽ എട്ട് പതിറ്റാണ്ട് കാലമായല്ലോ ഇസ്ജലാസ ചർച്ച ഇവിടെ നടക്കുന്നു എന്താണ് ആ ഇസ്ജലാസ ഇവിടെ ചർച്ചയിലിരിക്കുന്ന ഇസ്ജലാസ എന്താണ് ഞാൻ പലവട്ടം പല പണ്ഡിതന്മാരുമായി ചർച്ച നടത്തി വേദിയിലിരിക്കുന്ന റഷീദ് ഏലം പിന്നെ സക്കാഫി ഏലംകുളവുമായും ഞാൻ ഏതാനും നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു ഈ വിഷയം എങ്ങനെയെങ്കിലും പരിഹരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ ഇസ്തികാസ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രാമാണികരായ പണ്ഡിതന്മാർ ആരെങ്കിലും ഈ ഇസ്തികാസയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നിർവചനത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇസ്തികാസയുമായി ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ആ ഇസ്തികാസ എന്നൊരു ഇംതിയാസ് ഒരു വേർതിരിവ് നമുക്ക് ആവശ്യമല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇസ്തികാസ എന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഒരാൾക്കും എന്താണ് ഇസ്തികാസ എന്ന് കൃത്യമായി നിർവചിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമുദായത്തിൽ ഇസ്തികാസയുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന സഹായ അഭ്യർത്ഥനകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മരിച്ചുപോയ മഹാത്മാക്കളോട് എന്തും ചോദിക്കാമെന്നൊരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ എന്തും ചോദിക്കാമെന്ന് വരുമ്പോൾ നാം സാധാരണ റബ്ബിനോട് മാത്രം റബ്ബിൽ നിന്ന് മാത്രം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് റബ്ബിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അത് ലഭിക്കൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളും ഈ മരിച്ചുപോയ മഹാത്മാക്കളോട് ചോദിക്കാമോ ചോദിക്കാമെന്ന് തന്നെയാണ് അവർ പ്രസംഗിക്കുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും സംവാദ വേളകളിലും പുസ്തകങ്ങളിലും ഒക്കെ തന്നെ അത് തന്നെയാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ സ്വർഗം ചോദിക്കാമോ ഹിതായത്ത് ചോദിക്കാമോ ആഫിയത്ത് ചോദിക്കാമോ അതേപോലെ തന്നെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ചോദിക്കാമോ പാപമോചനം ചോദിക്കാമോ ഇതെല്ലാം ചോദിക്കാമെന്ന് വാദിക്കുകയും അതിനൊക്കെ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ആയത്ത് ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാദിക്കുക മാത്രമല്ല ഖുർആാനിൽ നിന്ന് അതിന് തെളിവുദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യുക അള്ളാഹുവെ എനിക്ക് മാപ്പ് നൽകണമേ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്ത തെറ്റുകൾ നാം അങ്ങനെ റബ്ബിനോട് പറയാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മരിച്ചുപോയ മഹാത്മാക്കളോടും പറയാമെന്നാണ് ഏതെങ്കിലും കബറിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് നിന്ന് മഹാനെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആ കബറാളിയോട് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണമേ എനിക്ക് ഹിതായത്ത് നൽകണമേ 
എനിക്ക് സ്വർഗം നൽകണമേ ആഫിയത്ത് നൽകണമേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം ചോദിക്കാമെന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അവർ അവർക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ കഴിയും നാം എന്താണോ ചോദിക്കുന്നത് അതവർ ഉത്തരം ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാതെ തന്നെ മഹാത്മാക്കളോട് ചോദിക്കാം മഹാത്മാക്കളോട് ചോദിക്കാമെന്ന് മാത്രമല്ല മഹാത്മാക്കളോട് ചോദിക്കലാണ് കുറെ കൂടി നല്ലത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ദുന്യവയും മുഹറവയുമായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും മരിച്ചു പോയ മഹാത്മാക്കളോട് ചോദിക്കാം എന്ന് മാത്രമല്ല അത് അവരോട് ചോദിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമമെന്ന് പോലും നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒട്ടന ഒട്ടനവധി പ്രസ്താവനകളും വരികളും പ്രഭാഷണങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അവരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇസ്തിഹാസ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഖുർആാനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ പല ആയത്തുകളും പക്ഷേ ആ ആയത്തുകളിലൊന്നും തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇസ്തിഹാസ നമുക്ക് കാണാനില്ല ഈ അടുത്ത ദിവസം വന്ന് എനിക്ക് മറുപടി എന്നോണം അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈസി അമ്പലക്കട പോകുന്നു പ്രസംഗിച്ചു അദ്ദേഹം ആ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് അങ്ങനെ ഒരു ഇസ്തിഹാസം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് അങ്ങനെ ഇസ്തിഹാസം നടത്താൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല കാരണം ആ അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാക്ക് സിട്ടിയോട് സഹായം ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലല്ലേ മനുഷ്യ സിട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായവർ അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായ ഒരു പിന്നെ ആളോട് ഒരു മഹാനോട് ചോദിക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് റസൂലുള്ള എന്നോട് ചോദിക്ക ചോദിക്കാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ആയത്തോതുമ്പോൾ ഈ ആയത്ത് ഓതിക്കൊണ്ട് റസൂലുള്ള അമ്പിയാക്കളോടും മൗലിയാക്കളോടും സഹായം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടനിറയിൽ പേരോട് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അവിടെയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റസൂലുള്ളാനോട് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇബിന തീമയുടെയും ഉമർ മൗലിയുടെയൊക്കെ പുസ്തകം പരിഭാഷ വായിച്ചുകൊണ്ട് കിതാബ് വായിച്ചിട്ട് ഇൽമ ചോദിക്കാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാൻ റസൂലുള്ളാനോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇൽമ ചോദിക്കാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് റസൂലിന എന്നുള്ള ആയത്ത് അതിന് തെളിവായി ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാനുള്ളത് എന്നാൽ ഇൽമ മാത്രമാണോ ചോദിക്കാവൂ റസൂലുള്ള ചോദിച്ചത് അതാണ് ആ ആയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൽമ മാത്രം ചോദിക്കാം വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്കൊന്ന് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ ഈ വേദി അത്തരം ഒരു നമുക്ക് നമുക്ക് ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കാരണം അങ്ങനെയെങ്കിലും സമ്മതിച്ച് കിട്ടിയാൽ അഥവാ ആ മഹാത്മാക്കളോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ ആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി എന്നെങ്കിലും ഒന്ന് സമ്മതിച്ച് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ നമുക്ക് ആ വിഷയം ഒരു വ്യവസ്ഥ തയ്യാറാക്കി അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സംവാദം നടത്താം പക്ഷേ സമ്മതിക്കൂല സമ്മതിക്കൂല എന്തും ചോദിക്കാമെന്നാണ് വാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിതായത്ത് അവർ തരും അവർ നേരിട്ട് തരും അവർക്കതിനുള്ള കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവർ ദ്വാ ചെയ്യുക എന്നതാണോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് പോലെ മരിച്ചു പോയ ഒരാളോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറയുക എന്നത് മാത്രമാണോ ഇതിലുള്ള ഇതിലുള്ള നമ്മുടെ വിഷയം ഈ ഇസ്തിഹാസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് പോലെ മരിച്ചു പോയ ഒരാളോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇവിടെയല്ല അതിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു വേദി നമുക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലൊരു വിശകലനം നടത്താം പക്ഷേ അത് മാത്രമാണെന്ന് സംബന്ധിക്കൂ ഇല്ല എന്തും ചോദിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവസരത്തിനൊത്ത് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പല തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളും ആശയ പ്രചരണങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മരിച്ചു പോയ മഹാത്മാക്കളോടുള്ള ഇസ്തികാസ അതെന്താണ് എന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇൻഷാ അവ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച വിഷയത്തിലെ ഏത് വിഷയവും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അഥവാ എൻ്റെ പ്രസംഗം തോട്ടുമുഖത്ത് നടന്ന പ്രസംഗം അതാണ് ഇവിടുത്തെ സംവാദ വിഷ ചർച്ചയുടെ വിഷയം സംവാദമല്ല ചർച്ചയുടെ വിഷയം എൻ്റെ പ്രസംഗമാണ് ഞാൻ പ്ര
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഉണർത്തുകയാണ് ഈ ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ചോദ്യോത്തര വേള സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം പ്രധാനമായും ആ പ്രസംഗത്തിലെ ഇവിടെ ചുരുങ്ങിയ ആളുകൾക്ക് ചില മനസ്സിലാക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്നോട് ചോദിച്ചറിയാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഞാൻ മാത്രമേ മറുപടി പറയാവൂ എന്ന് ഞാൻ മാത്രമേ ഇൻഷാദ മറുപടി പറയുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഞാൻ പ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശിച്ച വിഷയം അത് ഏതാണ് എങ്കിൽ അത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ന സംശയമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ പ്രസ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു ചാടി ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഇൻഷാദ വേറെ വേദി ഉണ്ടാക്കണം അതേസമയം പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം ചോദിക്കേണ്ടത് പ്രസംഗത്തിലെ പരാമർശം ആദ്യമായി ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ദേ ഈ പരാമർശം നിങ്ങൾ നടത്തിയതാണ് ഇതിൻ്റെ ആശയം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുക ചോദിച്ചറിയാനാണല്ലോ നാം ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് സംവാദം നടത്താനല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ ഇൻഷാദ ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച ഇത് ഉപകരിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്തിഹാസ എന്ന കടുത്ത വലാലത്ത് അത് ഈ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ദൂരീകരിക്കണം വിശ്വാസികളെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മാത്രം തിരിച്ചു വിടണം ആളുകൾ അള്ളാഹുവേ എന്നെ സഹായിക്കണേ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എനിക്ക് ഹിതായത്ത് നൽകണേ എനിക്ക് പുറത്തു തരണമേ എനിക്ക് സ്വർഗം നൽകണമേ എന്നെ നീ കാക്കണമേ തമ്പുരാനെ എനിക്ക് സുഖം നൽകണമേ എന്നൊക്കെ റബ്ബിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി ചോദിച്ചിരുന്ന ആ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അതേ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ മടക്കണം അതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഈ ചർച്ചയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യത്തിര വേളയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എൻ്റെ വിഷയത്തിലെ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലെ ഏത് പരാമർശവും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഞാൻ വളരെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ ഈ സമുദായത്തെ ഈ വലാലത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആാനിൽ മരിച്ചുപോയ മഹാത്മാക്കളോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരായത്ത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്ധരിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവരോട് പറയല്ല ആർക്കെങ്കിലും ഈ സമുദായത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതന് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്കത് സമ്മതിക്കാം മരിച്ചുപോയ മഹാത്മാക്കളോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബ്ബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉദുഴുവിനെ അസ്തജീപുലക്കും നിങ്ങൾ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നോട് നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നാണല്ലോ അവ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ മരിച്ചുപോയ മഹാത്മാക്കളോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് നല്ലതാണ് പുണ്യമാണ് എന്ന് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ മരിച്ചുപോയ മഹാത്മാക്കളോട് സഹായം ചോദിച്ചു കൊള്ളുക എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചു കൊള്ളുക എന്നോട് ചോദിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂല് അതും നമുക്ക് ഉദ്ധരിക്കാം അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നോട് നിങ്ങൾ സഹായം ചോദിച്ചു കൊള്ളുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒഫാത്തായതിൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്യുമെന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഹാബി ചെന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലേ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്ത തെറ്റുകൾ എനിക്ക് മാപ്പ് നൽകണമേ ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ അള്ളാഹിനോട് ചെയ്തു പോയി അതെനിക്ക് മാപ്പ് നൽകണമേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോട് എനിക്ക് ഹിതായത്ത് നൽകണമേ എന്നെ ഹിതായത്തിലേക്ക് ചേർക്കണമേ എനിക്ക് സ്വർഗം നൽകണമേ എന്നെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണമേ എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൊഹാബി ഒരു സൊഹാബി ചോദിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് പറയുകയാണ് തീർച്ചയായും നമുക്കിത് പ്രയോജനപ്പെടണം എന്താണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്തിഹാസ എന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് വേർതിരിയണം അഥവാ ഈ മരിച്ചുപോയ മഹാത്മാവിനോട് ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ
ആ മഹാൻ തന്നെ നമുക്ക് തരും എന്നാണോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വേർതിരിയണം അതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വിഷയ സംബന്ധമായിട്ട് ഒരു ചർച്ച നമുക്ക് വേറെ വയ്ക്കാം അതല്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അത് സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കുന്ന ഏത് കാര്യവും ചോദിക്കാമെന്ന് തന്നെയാണ് സമ്മതിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ വീഡിയോ പിടിക്കുന്നുണ്ട് അത് സമുദായത്തെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം ഈ സമുദായത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷ വിഭാഗം വാദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഋഷിദേവങ്കളവുമായുള്ള അവിടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ അവർ തുറന്ന് സമ്മതിക്കുകയുണ്ടായി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മഹാത്മാക്കളോട് ചോദിക്കാം അഥവാ ഏതെങ്കിലും കബറിൽ കിടക്കുന്ന മഹാത്മാവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളുടെ തീരത്ത് ചെന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം അതാണ് സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ വിശ്വാസമെന്ന് റഷീദ് ഏലംകുളം അല്ല പറഞ്ഞത് കൂടെ വന്ന ജഫർ ഇപ്പോഴും അത് സി ഡിയിൽ ഉണ്ട് എന്നത് പ്രത്യേകം അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിക്കാമെന്ന് തന്നെയാണ് സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ വിശ്വാസമെന്ന് അഥവാ പല മുസ്ലിയാക്കന്മാരും എഴുതി വിട്ടിട്ടുണ്ട് സുന്നികൾ കബറങ്ങൾ പോകുന്നത് കബറങ്ങൾ പോകുന്നത് കബറാളിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമല്ല കബറാളിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനും കൂടിയാണ് എന്ന് എഴുതി വിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് മറുപക്ഷം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ അഥവാ ഈ സമസ്ത സംസ്ഥാന കേരള ജമീത്തുയിൽമേൽപ്പെട്ട ഒരു പണ്ഡിതനാണ് അത് എഴുതി വിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ലേ അതൊക്കെ ഇവിടെ ഈ ചോദ്യ വേളയിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാകണം സഹോദരന്മാരെ നാം എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ സമുദായത്തെ ഒരു കടുത്ത വലാലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പ്രഭാതകന്മാർ ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നത് അവർ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടാവിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടാനാണ് അതേസമയം ഇവിടെ ഈ ഇന്നത്തെ സമുദായത്തെ ഭൂരിപക്ഷ വിഭാഗം ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൃഷ്ടാവിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടിയാണ് അഥവാ പ്രാർത്ഥനകളും യാചനകളും അഭ്യർത്ഥനകളും എല്ലാം തന്നെ അത് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റുള്ളവരോടും ചോദിക്കാമെന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് കണ്ടാൽ ഈ മനുഷ്യരൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ ചോദിക്കാൻ മുതിരുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നാം ഇവിടെ വ്യക്തമായി ഒരു തീരുമാനത്തിൽ മനസ്സിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ നമുക്ക് ഈ വേള നമുക്ക് സാധ്യമാകണം അതിനുള്ള തോഫിയൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കണം റബ്ബിനോട് ദുരാ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും നാം തള്ളി നീക്കേണ്ടത് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അഥവാ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലെ പരാമർശ വിഷയമാണ് ചോദ്യം ആ പരാമർശം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ദേ ഈ പരാമർശത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന സംശയമുണ്ട് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഇൻഷ അവ ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നതാണ് ഈ ആമുഖമായി പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ഇനിയും ഒരുപാട് വാരി വാരി വലിച്ച് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല ഇൻഷ അവ ചോദ്യവേളയിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി പറയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അല്പം സമയം വൈകിയാണല്ലോ തുടങ്ങിയത് തന്നെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം ലഭിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിഷയം ഇവിടെ ആമുഖം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറെക്കുറെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബ് നല്ല ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് നമ്മെ എല്ലാവരെയും നയിക്കുമാറാകട്ടെ നല്ല ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു നമ നമ്മെ നയിക്കുകയും നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ച് തരികയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സത്യം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ സത്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ സുന്നിപക്ഷ മധ്യസ്ഥൻ വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചു എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ടായിരുന്നു ലബ മൗലവിയുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നിന്ന് അത്ഭുതമായ ഒരു വിഷയമാണത് ഇവിടെ വ്യവസ്ഥ എഴുതിയതിൽ സുന്നിപക്ഷ പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷത്ത് സുന്നി പണ്ഡിതന്മാരും മറുപക്ഷത്ത് മുജാഹിദ് ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളുകളുമാണ് ഉള്ളത് വ്യവസ്ഥ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് സംഘടനകൾ തമ്മിലുള്ള സംവാദമല്ല എന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് മുജാഹിദ് പക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ നമുക്ക് കെ എൻ എം എന്നും എസ് ഒ എസ് എന്നും എസ് എസ് എഫ് എന്നൊക്കും ഒന്നൊക്കെ പറയാമായിരുന്നു അത് ആ തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് ആശയപരമായി അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ രണ്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആളുകളാണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് തെറ്റിദ്ധാരണ വന്നു പോയതിൽ ഖേദം എൻ്റെ സംസാരം കാരണം വന്നു
വ്യവസ്ഥയിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ വായിക്കുകയാണ് ശേഷം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചോദ്യകർത്താക്കളിൽ നിന്ന് വിശദീകരണം നൽകാനുള്ള അവസരം നൽകുകയാണ് അത് ആ സുന്നിപക്ഷത്തുള്ള ചോദ്യകർത്താക്കളിൽ നിന്ന് ആരാണോ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത് അവർക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا صدق الله مولانا العظيم آدرني رأي پنديد المار സുഹൃത്തുക്കൾ സഹോദരന്മാര് അള്ളാഹു സുബാനഹുല നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച രണ്ട് ലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന ചർച്ചയായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ കൂടുതൽ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറയാനുള്ളത് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണ് നൂറുദ്ദിൻ അബ്ബാദാരിമി എന്ന മനുഷ്യനെ ഞാൻ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുന്നത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്വന്തം മാസികയായ ഈ ഇസ്ലാഹിൽ നിന്നാണ് ഇതിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ലബ്ബാദാരമി കടന്നു വന്നു എന്നും അദ്ദേഹം സത്യപ്രസ്ഥാനത്തിലെത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം സന്തുഷ്ടനാണ് എന്നും വളരെ വിഖ്യാതമായി തന്നെ ഇതിൽ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പതിനാല് പത്തിന് ഇവിടെ തോട്ടുമുഖത്ത് നടത്തിയ പ്രസംഗം ലബ്ബാദാരമിയെ കൊണ്ട് പ്രസംഗിപ്പിച്ചത് മുജാഹിദുകൾ അവരെ മണ്ഡലം സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പ്രചരണത്തിനാണ് സംവാദവും ചർച്ചയൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫലം കാണുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പണ്ടേ പറയാറുണ്ട് അതാണിപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ഏതായാലും ഞാനൊരു ഉറച്ച മുജാഹിദാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മുടെ മൗലവിക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രയാസമുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോയ മഹാത്മാക്കളോട് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാം സ്വർഗം ചോദിക്കാം ഹിതായത്ത് ചോദിക്കാം ആഫിയത്ത് ചോദിക്കാം സന്താനങ്ങളെ ചോദിക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്ക് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് സ്വർഗം തരയണമേ അത് ഏതെങ്കിലും ഉപ്പാപ്പാടെ കബറിൻ്റെ അടുക്ക ചെന്നിട്ട് പപ്പ എനിക്ക് സ്വർഗം തരയണമേ എന്ന് പറയാന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്ക് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സ്വർഗം ചോദിച്ചു എന്ന് ഒരു തെളി ഉദ്ധരിക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നേരത്തെ സ്വർഗം ചോദിക്കാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പച്ചക്കളവല്ലേ പറഞ്ഞത് വസൂറുല്ലാനോട് സ്വർഗം ചോദിക്കാം എന്നവര് പറഞ്ഞത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് പച്ചക്കളവല്ലേ അഥവാ ഇനി ചോദിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ തന്നെ ആ ചോദിച്ചതിന്റെ അർത്ഥം ഇസ്തിഷ്ണാണ് ശഭാഗത്ത് ചോദിക്കലാണ് എങ്കിൽ അത് സമ്മതിക്ക് ശഭാഗത്ത് ചോദിക്കലേ ഉള്ളൂ നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം പാടിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണേ കണ്ടോ ഇവർ പറഞ്ഞത് എന്താ തൊബറാനിയുടെ ഹരീസിന്റെ ആശയമാണ് തൊബറാനിയുടെ ഹദീസിന്റെ ആശയമാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് തൊബറാനി എന്താ പറഞ്ഞത് അസൂരുള്ള സ്വർഗം ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അങ്ങ് സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണമെന്നാണ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് ദ്വാ ചെയ്യണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്ന് കണ്ടോ അവർ പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ അവർ പറഞ്ഞ അർത്ഥം അത് തന്നെയല്ലേ എങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് സംബന്ധിക്ക് ഞാൻ വായിച്ച തൊബറാനിയുടെ ഹദീസിന്റെ ആശയമാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അസൂർലാനോട് ശഫാഹത്തെ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ദ്വാരക്കാനെ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് എന്നാൽ അത് സമ്മതിക്ക് ഈ ഹദീസിന്റെ ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ് വഴിഫാണ് അല്ലേ ആ ഹദീസിന്റെ ആശയം അവർ എടുത്തിരിക്കുന്നു അത് സഹീഹാണ് സഹീഹ് മുസ്ലിമാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ഈ സഹീഹ് മുസ്ലിമിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഹദീതാണ് സ്വർഗം മാത്രം പോരാ സ്വർഗത്തിലെ ഉന്നത പദവി വേണം കാരണം എന്തുകൊണ്ട് തങ്ങൾ ഉന്നത സ്ഥാനത്താണ് ഞാൻ എന്റെ മൗലവിയോട് ചോദിക്കുന്നു ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ന്യായമാണെങ്കിൽ അതെന്തേ തോട്ടുമുഖത്തുന്ന് പറയാതിരുന്നത് അവിടെ തൊബ്രാനി നോമന്റെ ഹദീത് വായിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ എങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ചോദിക്കുന്നു എന്താ ചോദ്യം എന്നറിയോ നബി തങ്ങളോട് നബിയെ അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ എനിക്കൊരു സീറ്റ് തരണം എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണോ പറ്റില്ല എന്നാണോ മുജാഹിദ് പറയുന്നത് അതല്ലേ മഹാനായ റബിയെ തങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അസ്അലിക്ക നിന്നോട് നബിയെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു മുറാഫഖത്തക ഫിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങയോടൊപ്പം ഉന്നത 
ഞാനിവിടെ സ്ഥാനം ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ നബിനോട് പറയാൻ പറ്റുമല്ലേ എങ്ങനെ അതാ നബിയെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ദോയർക്കാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്ന് തെളിയിക്കാനാ നിങ്ങൾ തൊബ്രാനിയുടെ ഹദീസ് എടുത്തത് അതുപോലും മറന്നുപോയോ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഈ തുടക്കത്ത് തന്നെ പോയത്വം പറഞ്ഞ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കുടുങ്ങളോ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നാ പോരെ ഈ അടങ്ങാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണോ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ സ്വർഗം മാത്രം പോരാ സ്വർഗത്തിലെ ഉന്നത പദവി വേണമെന്ന് റബിയ ചോദിച്ചത് ഏറ്റവും സഹിഹായ ഹദീസ് സൊഹീ മുസ്ലിം ഇതിനെ ബാത്തിലാക്കാനാണ് നിങ്ങൾ തൊബ്രാനി വായിച്ചത് ഇത് നിങ്ങൾക്കെതിരല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തൊബ്രാനി വായിക്കണോ തൊബ്രാനി വായിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് തൊബ്രാനിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ് സൊഹി ആണോ അപ്പൊ മുറാഫിൽ എന്ന് നബിയോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റോ ഇല്ലേ അത് നിങ്ങളൊന്ന് വ്യക്തമാക്കണം പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ ദ്വാരക്കാനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ ഉരുണ്ടുമറിയേണ്ട കാരണ കാര്യമുണ്ടായിരുന്നോ അത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചത് കുഴപ്പമില്ല അത് സ്വർഗത്തിലെ ഉന്നത പദവിയാണ് അത് ചോദിക്കാമല്ലോ ഇപ്പൊ എന്തായി സ്വർഗം മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിലെ ഉന്നത സീറ്റ് ചോദിക്കാമെന്ന് വരെ വ്യംഗ്യമായി മൗനവി സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് ഇതിന്റെ വിജയം സ്വർഗം ചോദിക്കാമെന്ന് മൗനവി സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് തങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടെ മഫ്രൂല് ഇവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് റസൂല അവസാനം എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ വല്ല അവറതാ എന്ന റസൂല പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഇതൊക്കെ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞത് വേറെ വല്ലതും ചോദിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നിട്ടും റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് റസൂല എന്ന് പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ നിനക്ക് സ്വർഗം തരാം നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ മുറാഫത്ത് തരാം എന്ന് റസൂല പറഞ്ഞു ആ ഹദീസിൽ ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ നീ സഹായിക്കണം സുജൂത് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ സഹായിക്കണം അതെന്തിനാ റസൂല പറഞ്ഞത് സ്വർഗം തരാമെന്നേറ്റാൽ പിന്നെ അഷറത്തിൽ മുഖസ്സറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് സൂര്യ സ്വർഗം കൊണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ അതുപോലെ നിനക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ റസൂർ എന്തിനാ പറഞ്ഞത് എന്നെ സഹായിക്കണം ബിക്കസിറത്തി സുജൂത് നീ സുജൂത് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സഹായിക്കണം എന്ന് കേട്ടോ അവിടെ റസൂർ സ്വർഗം കൊടുക്കാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടില്ല നീ സുജൂത് വർദ്ധിപ്പിച്ച് എന്നെ സഹായിക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ അത് ചെയ്യുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വർഗം അവിടെ നേർക്ക് നേർ ചോദിച്ചിട്ടില്ല മുറാഫത്ത് ചോദിച്ചു തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി റസൂർ മറുപടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി റസൂർ പറഞ്ഞു വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ സഹായിക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഹദീസിൽ സ്വർഗം ചോദിച്ചു എന്നതിന് തെളിവില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് നാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പാപമോചനം അള്ളാഹുവേ എന്റെ പാപങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണമേ അത് എനിക്ക് ഹിതായത്ത് നൽകണമേ ആഫിയത്ത് നൽകണമേ സന്താനങ്ങൾ നൽകണമേ കുടുംബജീവിതത്തിൽ സുഖം നൽകണമേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ റസൂലോട് വന്ന് നേർക്ക് നേരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചോദിച്ചു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് നിങ്ങളെയല്ല കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരെയും ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനോട് സ്വർഗം ചോദിച്ചു എന്നതിന് തെളിവുദ്ധരിക്കാമോ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനോട് ആഫിയത്ത് ചോദിച്ചു എന്നതിന് തെളിവുദ്ധരിക്കാമോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ഹിതായത്ത് ചോദിച്ചു എന്നതിന് തെളിവുദ്ധരിക്കാമോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് സന്താനങ്ങളെ ചോദിച്ചു എന്നതിന് തെളിവുദ്ധരിക്കാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ധരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജനങ്ങൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കടുത്ത അന്ധതയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കരകയറ്റണം അതൊന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ആ കൊണ്ട് ഒസിയത്ത് ചെയ്യാനേ പാടുള്ളൂ ശഫാഹത്ത് ചോദിക്കാനേ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് സമ്മതിക്ക് എന്നാൽ പിന്നെ ഇനി ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ജോലി കുറവുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ നേർക്ക് നേരെ ശഫാഹത്ത് ചോദിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ സ്വർഗം ചോദിക്കാം ആഫിയത്ത് ചോദിക്കാം ഹിതായത്ത് ചോദിക്കാം നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു പോയ മഹാത്മാക്കളോട് ചോദിക്കാം എന്ന നിങ്ങളുടെ വാദത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറകോട്ട് പോയോ ഇപ
ആ ഭാഗം ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും അള്ളഹാനോടല്ലാതെ വേറെ ആരോടും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല സൃഷ്ടികളോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല സൃഷ്ടികളോട് ചോദിക്കാവുന്ന സ്ഥിതി മാത്രമാണ് ദ്വാ ചോദിക്കാം എനിക്ക് ദ്വാ ചെയ്യണം എനിക്ക് ശഫായത്ത് ചെയ്യണം എന്നേ പറയാവൂ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് സമ്മതിക്ക് സമ്മതിച്ച് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ആ ഭാഗം ചർച്ച ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പൊ നെല്ലിക്കുത്ത് ഇസ്മായിൽ ഹുസാന്റെ ആ തരീഫ് തലപുൽ മഹൂനത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ തരീഫിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ചർച്ച ഒരു പ്രയോജനത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പ്രധാനമായും പറയാനുള്ളത് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം പരസ്യമായി നിങ്ങൾ ഇവിടെ സമ്മതിക്കുക അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സമ്മതിക്കുക ഈ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ഈ കടുത്ത വലാലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞയക്കാതെ ഈ വലാലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവരെ നമുക്ക് നമുക്കവരെ മോചിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ നിങ്ങളൊന്ന് സമ്മതിക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും അള്ളഹാനോടല്ലാതെ ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല ഖുർആാനിൽ അതിന് തെളിവില്ല ചോദിക്കാൻ ഹദീസിൽ തെളിവില്ല അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് എവിടെയും അതിന് തെളിവില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് പറയുക സനദിനിയും വായിച്ചില്ല ഈ തോട്ടുമുഖത്ത് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു വലിയ ആളായി വിട്ടത് ഏത് വിഷയവും ചോദിക്കാം ഞാനിതോ മറുപടി പറയുന്നു ഒരൊറ്റ വിഷയം ചോദിച്ചു തോട്ടുമുഖത്ത് നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച തുബ്രാനിയുടെ ഹദീസ് അത് സൊഹിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇതുവരെ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയൂല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ എന്തേ മുങ്ങിയത് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചല്ലോ സ്വർഗം മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിലെ ഉന്നത പദവിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റബി അറബി അള്ളാവിന് ചോദിച്ചത് അത് പിന്നെ പിന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടേ ഇല്ല നിങ്ങളെ പ്രസംഗത്തിന്റെ കേസ് നിങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ മുറാഫത്തും ചോദിച്ചിട്ടില്ല സ്വർഗവും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്തേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ചെയ്യാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നാ തോട്ടുമുഖത്ത് പ്രസംഗിച്ചത് അതിൽ തൊബ്രാനിയുടെ ഹദീസ് അവതരിച്ചത് അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സനതൊന്ന് വായിക്കണം അത് സ്വഹിയാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം കഴിയില്ല ഒരു കാലത്തും കഴിയില്ല എനി കഴി കഴിവില്ല സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആശയ ഭദ്രതയാണിത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരും വെല്ലുവിളിക്ക ഞങ്ങൾ ഈ നാല് കുട്ടികൾ വന്നിരുന്നപ്പോഴേക്ക് വരച്ച മൗലവി ഞങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാര് വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിഡിത്തരമാണ് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആളത്തമുണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കൂ തൊബ്രാനിയുടെ സനത് വായിക്കൂ തൊബ്രാനിയുടെ സനത് വായിക്കൂ തൊബ്രാനിയുടെ സനത് വെല്ലുവിളിയാണ് കഴിയില്ല നിങ്ങളെ തന്നെയാ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല എന്തേ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല വേണേ ജിന്നിനെ വിളിച്ചു നോക്ക് ജിന്നിനെ വിളിച്ചു ില്ല തോപ്രാനി കൊണ്ടുവരണേ ഇവിടെ ചക്കര ടീച്ചർ പോന്നാ പോരാ തോപ്രാനി എടുത്ത് സനത് വായിക്ക് ആ കളി നടക്കൂല ആ കടലാസ് കസ്ലേറ്റ് പോന്ന അങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂ കടലാസ് അവിടെ വെച്ച് ആ തോപ്രാനി എടുക്ക് എന്നിട്ട് സനതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിപ്പോവുകയാണ് ആവട്ടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസത്തിന് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ഥലമുണ്ട് നിങ്ങൾ സുന്നത്ത സമയത്തിലേക്ക് എന്നെ മടങ്ങിപ്പോണം അള്ളാഹു ഇതായത്ത് നൽകട്ടെ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ മൂപ്പര് എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് തന്നെ മറന്നുപോയി ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ ചോദ്യം അങ്ങനെ തന്നെ വരും തോട്ടുമുഖത്തുകാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവരുടെ പ്രദേശത്ത് വന്ന് അവർ പ്രസംഗിച്ച വിഷയം അത് ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അതിൽ യാതൊരു തർക്കമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ റഷീദ് സഖാഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം പറഞ്ഞു ശരി അത് നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ല ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ അത് ചർച്ച ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്നതാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമാണ് എൻ്റെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു മുജാഹിദുകൾ അത് എവിടെ പ്രസംഗിച്ചാലും ഏത് വാദ പ്രതിവാദം നടത്തിയാലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ശക്തമായ വഞ്ചറയും തട്ടിപ്പും മാത്രമാണ് നടത്തുക നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം കള്ളു കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തർക്കമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണല്ലോ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഇരിക്കും കള്ളു കുടിക്കാൻ പാടില്ല അതൊരു സത്യമാണ് പക്ഷേ എന്താണ് കള്ള് അതും എല്ലാവർക്കും അറിയാം കള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഇടക്കാലത്ത് ഒരു ചെങ്ങാതി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാ മധുരമുള്ള
തീനത്തുൽ ഹബാലാണ് കുടിപ്പിക്കപ്പെടുക ഇന്നമൽ ഹംറുവൽ മൈസിർ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ അങ്ങ് ഒതിയിട്ട് മോനെ കള്ള് കുടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാൾ കള്ളാണോ കുടിക്കുന്നത് ഇയാൾ കള്ളാണോ കുടിക്കുന്നത് അല്ല ചായയാണ് കുടിക്കുന്നത് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകളും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരും എല്ലാ പുത്തൻവാദികളും ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചായ കുടിക്കുന്നവനോട് കള്ളു കുടിക്കരുത് എന്ന് അയത്തോതുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളോട് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെറുക്ക് ചെയ്യരുത് അള്ളാഹുവല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കരുത് എന്ന് അത് പറയാണ് ഞങ്ങളെ സെട്ടിച്ച റബ്ബ് ഞങ്ങളുടെ ഓരോ രോമങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന റബ്ബ് ആ റബ്ബിനെയല്ലാതെ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ ജീവനുള്ള കാലത്തോളം ആ റബ്ബിനെയല്ലാതെ ആരാധിക്കാനോ ഇസ്ലാമിന്റെ സാങ്കേതിക ഭാഷയിലുള്ള പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവോട് അല്ലാത്തവരോട് സമർപ്പിക്കാനോ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല അത് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങൾ അടിവറച്ചു പറയുന്ന കാര്യമാണ് അതിലാർക്കാ തർക്കം പിന്നെ ഓരോ ആളുകളോട് ഓരോന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അതിന്റെ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കും ഉദാഹരണം പറയാം ഈ മുജാഹിദുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഈ സാധാരണക്കാരന്റെ വിവരം പോലുമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയോട് എന്നിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വീട് വേണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ മുഖ്യമന്ത്രി ഇറങ്ങി വന്ന് അയാൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു വീടിൻ്റെ പണി തുടങ്ങണമെന്നാണോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ല അയാൾ അത് പാസ്സാക്കി തരണമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓരോരുത്തരോട് പറയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അർത്ഥം ഉണ്ടാവും അപ്പം സ്വർഗം വേണമെന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അള്ളാഹു നേരിട്ട് സ്വർഗം കൊടുക്കണം എന്നാണ് അതേസമയ നബിതങ്ങളോട് ഒരാൾ പറയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് സ്വർഗം വാങ്ങി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അള്ളാഹുവിനെ പോലെ നിങ്ങൾ സ്വർഗം തരണമെന്നല്ല അങ്ങനെ ഇവിടെ ആരും വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല അതേസമയത്ത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വലിയ സ്ഥാനമുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങളൊന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യണം നിങ്ങളൊന്ന് ഷഫായത്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള ഒരു ചാൻസ് നിങ്ങൾ ഒരുക്കി തരണം അതും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് അതാണ് സുന്നത്തിയമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിനെ ശക്തമായി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഇവിടെ ആടിയ പട്ടിയാക്കുന്ന സ്വഭാവം ഈ മൗലയും അതിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയല്ലോ എന്നാ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോകുന്നത് അള്ളാഹു ഇതായത്ത് നൽകട്ടെ കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ച ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങാൻ പാടുണ്ടോ അപ്പൊ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിനായി സുന്നി പക്ഷത്തുനിന്ന് ക്ഷണിക്കുന്നു ചോദ്യം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് മറുപടി അങ്ങ് പറയുക പ്രസംഗം ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല ആ തോട്ടുമുഖത്ത് പരാമർശിച്ച ഒരു വിഷയമാണ് ചോദിക്കുന്നത് തോട്ടുമുഖത്തുള്ള പ്രഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും പറഞ്ഞത് മുഴുവനും പിടിത്തരങ്ങളും പൊട്ടത്തരങ്ങളും മാത്രമാകുന്നു അതൊന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തെളിയിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വച്ചല്ലോ സ്വർഗം ചോദിക്കുന്ന വിഷയം മഹാനായ റബി അറബി അള്ളാഹു അൻഹു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോട് സ്വർഗം ചോദിച്ച സംഭവം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് കാരണം റബിയ തങ്ങൾക്കറിയാം സ്വർഗം ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നബി തങ്ങൾ നേരെ കൊടുക്കുമെന്നല്ല അള്ളാഹു ശുപാർശ ചെയ്ത് അതിനുള്ള ചാൻസ് ഒരുക്കി കൊടുക്കും നബി തങ്ങൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങളോട് അസ് അൽ കമുറാ ഫത്ത കഫിൽ ജന്ന നബിയെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ സ്വർഗത്തിൽ ഉന്നത പദവ് വേണം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട റബി റബി അള്ളാഹുന് ചോദിക്കുന്നു ഇത് ഇമാം മുസ്ലിം അവിടുത്തെ ഹദീഫിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഹദീഫ് ഈ ഹദീഫിന് മറുപടിയായി തോട്ടുമുഖത്ത് ഈ മൗലവി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇമാം തൊബ്രാനിയുടെ ഒരു ഇബാറത്ത് ഒരു ഹദീഫ് വായിക്കുന്നുണ്ട് അസ്അലുക്ക അൻ തദുർവല്ലാഹലി എന്നോട് ദുബായ് ചെയ്യാനാണ് നബിയെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ദുബായ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് എന്നെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുബായിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ സൊഹാബി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ദാരിമി തോട്ടുമുഖത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ആ പറഞ്ഞ ഇമാം തൊബ്രാനിയുടെ ഹദീസ് അതാണല്ലോ ഈ ഹദീസിന് മറുപടിയായി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് സ്വഹീഹാണോ എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സ്വഹീഹാണെങ്കിൽ ആണെന്ന് പറയുക ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്ന് പറയുക സ്വഹീഹാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉപചോദ്യം സ്വഹീഹാണെങ്കിൽ ആ തൊബ്രാനി ഇമാ മുതൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വരെയുള്ള ആ സനതിലെ പരമ്പരയിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും യോഗ്യരാണ് എന്ന് ഈ തോട്ടുമുഖത്തുള്ള ജനങ്ങളുടെ
മുജാഹിദ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വ്യവസ്ഥയിലില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കാരണം പിന്നെ മുജാഹിദ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കൂറുമാറിയതിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അത് സുന്നി മുജാഹിദ് ഒരു ചർച്ച വരുമ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അതിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചുകൊള്ളാം പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മദ്യം അതായത് മദ്യം കുടിക്കുന്ന ചായ കുടിക്കുന്ന ഒരാളോട് നിങ്ങളെന്താണ് മദ്യം കുടിക്കുന്നത് മദ്യം കുടിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് എന്ന് വളരെ ശരിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അവർ മനസ്സിലാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ കുടിക്കുന്നത് ചായയാണ് എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ കുടിക്കുന്നത് മദ്യമാണ് എന്നവർക്ക് അറിയാതെ പോയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് മദ്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങളത് കുടിക്കുന്നത് ചായയല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ ഇന്നമൽ ഖമ്രു അൽ മൈസറു അൽ അൻസാബു അൽ അസ്ലാമു എന്നുള്ള ആയത്ത് ഇറക്കിയത് അന്ന് നിലവിലുള്ള ആ മദ്യത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണെന്ന് മുസ്ലിം ലോകം തെറ്റിദ്ധരിക്കും എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖമ്രിൻ്റെ നിർവചനം എന്താണെന്ന് പിൽക്കാലത്ത് പണ്ഡിതന്മാർ എത്രയോ ഇജിത്യഹാദ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് മദ്യമെന്ന് കൃത്യമായി നിർവ നിർവചി നിർവചിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള മദ്യങ്ങളെയും നിരോധിക്കുകയുണ്ടായി തെങ്ങിൻ കള്ള് നിഷിദ്ധമാണെന്ന് ഖുർആാനിലില്ല അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ തന്നെ പല മദ്യങ്ങളും ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലവിലുണ്ട് അത്തരം മദ്യങ്ങളൊക്കെ നിഷിദ്ധമാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ക്രിയാസിയായ ആ പ്രമാണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഖുർആൻ ഒരു മദ്യത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്നത് മദ്യം തന്നെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിവ് നൽകാനാണ് സഹോദരന്മാരെ പിന്നെ ഓദ്യ ആ ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ് തൊബറാനി ഇങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തൊബറാനി ഒരു ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഹദീസിൽ ഇതിന് സമാനമായ ആശയമാണുള്ളത് മാത്രവുമല്ല ഹാഫിദ് മുന്തിരി ആ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഹദീസിൻ്റെ മുക്തസറായ ഭാഗമാണ് മുസ്ലിമിൽ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുകയും ആ മുസ്ലിമിൽ ഉള്ള ആ ലഫുദുകൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അസ് അരു കമുറാഫ കത്ത കഫിൽ ജന്ന എന്ന് ആ ഹദീസിൻ്റെ ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൊബറാനിയുടെ ആ ഹദീസ് നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളത് അംഗീകരിക്കും നിങ്ങളത് നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിഷേധിക്ക് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ അസ് അരു കമുറാഫ കത്ത കഫിൽ ജന്ന എന്നതിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോട് സ്വർഗം ചോദിച്ചു എന്ന് എവിടെയാണുള്ളത് അസ് അലുക്കൽ ജന്ന എന്ന് ചോദിക്കണം അങ്ങയോട് സ്വർഗം ചോദിക്കുന്നു ഇവിടെ അസ് അലുക്ക മുറാഫ കത്ത കഫിൽ ജന്ന എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ മുറാഫക്കത്ത് മുറാഫക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്വർഗം എന്നാണോ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആകപ്പാടെ ഉരുണ്ട് കളിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്ന് ഇതാ ശ്രോതാക്കളായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വിഷയത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രസംഗ വിഷയത്തിലെ പരാമർശം ഉദ്ദേശ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ ഈ പരാമർശത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന സംശയമുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് ഒരു കൊട്ടക്കമ്പതിയാണ് അഥവാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചു എന്ന് പക്ഷെ ആ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചതിൻ്റെ ശൈലിയോ രീതിയോ ഒന്നും തന്നെ പരിഗണിക്കാതെ അദ്ദേഹം ആ ഹദീസ് അങ്ങ് നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഹദീസ് നിങ്ങൾ നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു ഹാഫിദ് മുൻനിരി പച്ചക്കളവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വച്ച് സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഒരിക്കലും ഇനി ആ ഹദീസിന് അംഗീകാരമില്ല മരിച്ചവരെ കേൾപ്പിക്കൂല എന്ന് കുറുവാൻ അല്ല പറഞ്ഞതുപോലെയാ നിങ്ങൾക്കിത് തിരിയൂല നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞാലും അംഗീകരിക്കൂല ഞാനിവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇവിടത്തെ ജനങ്ങള് തോട്ടുമുഖത്തെ ജനങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്താണ് തോട്ടുമുഖത്ത് പ്രസംഗിച്ചത് അതിൻ്റെ വിശദീകരണം എന്താണ് എസ് സ്വർണോ മറുപടി പറയാനല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം വിശദീകരിക്കാൻ വന്നതാണ് നിങ്ങളൊരു ചോദ്യം റെഡിമെയ്ഡ് ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ച് ഇങ്ങ് വന്നതാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എസ് സ്വർണോ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല നിങ്ങളുടെ ഈ വലാലത്ത് നിങ്ങൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വലാലത്ത് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങളിലെങ്കിലും ഒന്ന് തുറന്നു കാണിക്കണം അതാണ് അതിനാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചുക്കുമില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ വെറുതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കലല്ലാതെ നിങ്ങൾ
പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെ റസൂലുല്ലാനോട് റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചോദിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതായി ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും വിശദീകരിച്ചതായി നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ധരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെയും നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് ചോദിക്കാമെന്നതിന് ഒരു തെളിവായിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആാനോ അല്ലെങ്കിൽ നബിദുരുമേനിയുടെ സല്ലാസ്ലമയുടെ ഹദീസോ സൊഹാബാക്കളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൊഹാബിയുടെ മാതൃകയോ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആാനിൽ ഒമാബിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന മുഴുവനും നിയമത്തുകളും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ബാധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അഭയം തേടുന്നതാണ് പിന്നെ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അള്ള നീക്കിക്കഴിയുമ്പോഴോ ഇതൻ ഫരീക്കും ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവർ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരിലേക്ക് ആരാധനകളെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പങ്കു ചേർക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം റാസി തങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു അതെ അള്ളാഹു താല അവരിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നീക്കി കഴിയുമ്പോ അവരിൽ പെട്ട ഒരു വിഭാഗം ഇതാ പോകുന്നു എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരിലേക്ക് അഥവാ അങ്ങനെ പല സംഘങ്ങളായി അവർ പിരിയുന്നു ഒരു വിഭാഗം അവർ നേരത്തെ തന്നെ ഉള്ള അതേ നിലപാടിലേക്ക് തന്നെ അവർ തിരിച്ചു പോകുന്നു അള്ളാഹുവിലേക്ക് തന്നെ മറ്റൊരു വിഭാഗമോ അവർ ശിർക്ക് വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് പമ്പര വിഠിത്തരമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നത് എന്താ കാരണം ഇത് ഇത് ലോകത്ത് ഇത് ലോകത്ത് ആരും ചെയ്യാത്ത മുസ്ലിക്കുകൾ അല്ലാതെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത പണിയാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ മുതിർന്നത് അഥവാ ആ ഈ സംഭവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ആ വിഭാഗത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അവർ എന്ത് ചെയ്യും ആപത്തിൽ അകപ്പെടുമ്പോ അവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മാത്രമായി തിരിയുന്നതാണ് ആപത്തിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോഴോ അവർ പിന്നെ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരിലേക്കും പോകുന്നതാണ് ഇവിടെയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഒരു ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അവർ ആപത്ത് സമയത്ത് അള്ളാഹിനെ വിളിക്കുമായിരുന്നു ഇവർ ആപത്ത് സമയത്തും അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കൂല മരിച്ചുപോയ മഹാത്മാക്കളെ മാത്രമേ വിളിക്കൂ അത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞതാ നിങ്ങളെ ഒന്ന് മുശരിക്കാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വലാലത്ത് അത് മക്കയിലെ മുശരിക്കുകളിൽ ഒരു വിഭാഗ വിഭാഗം ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നതാണ് അതാണ് ഖുർആൻ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ കിതാബുകളിലേക്ക് അവർ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് തൗഹീദുള്ളവരല്ലേ മുസ്ലിക്കുകളെ പറ്റി പറയുന്നത് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അത് നമുക്കറിയില്ല ഖുർആൻ മുഫസലുകൾ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു അവരുടെ ആ സ്വഭാവം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും സഹോദരന്മാരെ പിന്നെ ഒന്ന് പിന്നെ റിലാക്സ് ആകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് അവർ മൂത്രമൊഴിക്കാനും വേണമെങ്കിൽ ചായ കുടിക്കാനായി ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സമയം അനുവദിക്കുക എല്ലാവരും സദസ്സിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുക നമ്മുടെ പരിപാടി പുനരാരംഭിക്കുകയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സദസ്സിലേക്ക് കയറിയിരിക്കേണ്ടതാണ് പുനരാരംഭിക്കുകയാണ് സുന്നി പക്ഷത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സദസ്സ് പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുക ചോദ്യം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പറയുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് മൗരവി പറയേണ്ടത് ഫഹ്റുദ്ദീൻ രാജിയുടെ തഫ്സീറെടുത്ത് ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കണ്ട 
ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇസ്തിഹാദ ചെയ്യുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയായ നാം റാജ് അഹമ്മദ്ലി വേണമെങ്കിൽ സൂറത്തുൽ കഹഫിന്റെ തഫ്സീർ എടുത്തു നോക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇമാമുകൾ സ്വഹാബത്ത് മുതൽ കയാമത്ത് നാൾ വരെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഇസ്തിഹാദ അംഗീകരിച്ചു ചെയ്തവരുമാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ സംവാദം നടത്താം ഓരോ ഇമാമിനെ കുറിച്ച് ഓരോ സംവാദം ഇൻഷാല്ല വേണമെങ്കിൽ ആവാം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂർലാഹി സല്ലാ വലൈസ്ലം അതങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ നേതാവാണ് സിർക്കും തൗഹീദും പഠിപ്പിക്കാൻ അയച്ച നേതാവാണ് ആ നേതാവിനോട് ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനായ ഇമാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റബി അറബി അള്ളാഹുന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് നബിയോട് ചോദിക്കുന്നു പറ്റുമോ പറ്റില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട റബിയ തങ്ങൾ ചോദിച്ചത് സിർക്കാണവല്ലേ അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇനിയും പറയാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മധ്യസ്ഥന്മാർ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടി വരും കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ തീരുമാനമാക്കണം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ജനങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരമാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായി ഞങ്ങൾക്കെതിരിൽ പറഞ്ഞ കേസ് എന്താ ഞങ്ങൾ സ്വർഗം ചോദിക്കുന്നു എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹായി റബിയ തങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം തന്നെ ചോദിച്ചു അത് നിങ്ങൾ വിശദീകരിക്കണം വിശദീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ ഇമാമി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ ഡസൻ കണക്കിന് ഞങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം പക്ഷെ ഒരൊറ്റ നിബന്ധന ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയണം എന്ന് റസൂറുല്ലാനോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ അത് എസ്ഓർണോ നിങ്ങൾ പറയാ പറ്റുമെങ്കിൽ പറ്റുമില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അത് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ എട്ട് ഞങ്ങളെ ഇമാമീങ്ങൾ ഇസ്തിഹാത്ത് ചെയ്തതും ഈ ഹദീസ് തന്നെ വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞതും ഞങ്ങൾ വായിച്ചു തരാം പക്ഷേ നിബന്ധനയുണ്ട് ഇത് വാദപ്രതിവാദമാണ് മറുപടി പറയട്ടെ നിങ്ങൾ തോട്ടുമുഖത്തുകാരുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാൾ തോട്ടുമുഖത്തുകാർ മുഴുവൻ ആളുകളെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവർക്ക് എൻ്റെ പ്രസംഗം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന അപൂർവം ചിലരുടെ പ്ര പിന്നെ പ്രതിനിധികളാണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ തോട്ടുമുഖത്തുകാരെ ചോദിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പച്ചക്കളവ് ഒരു പച്ച ജഹാലത്ത് വലാലത്ത് അത് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ വന്നത് പക്ഷെ അത് ഇവിടെ കൊണ്ട് അത് നടക്കൂല ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്റെ തോട്ടുമുഖത്ത് പ്രസംഗത്തെ വിശദീകരണമാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല നിങ്ങളുടെ കൽവിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളിലേക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ ഒരു അംശം ഇട്ടു തന്നാൽ ഒരു അംശം പോലും നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൂല കാരണം നിങ്ങളുടെ കൽവിയിലുള്ളത് കടുത്ത വലാലത്താണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല തോട്ടുമുഖത്തുകാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് തോട്ടുമുഖത്തുകാരായ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു തോട്ടുമുഖത്ത് വെച്ച് പ്രസംഗിച്ച ആ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ ഉന്നയിച്ച മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഇന്ന് കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള ചില അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അത് കടുത്ത വലാലത്താണെന്ന പ്രസംഗത്തിന്റെ ആദ്യ മുതൽ അവസാനം വരെ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എന്റെ ആ ഉന്നയിച്ച ആ ആരോപണങ്ങളെ അത് തെളിയിക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു ഇവിടെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച സ്വഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ച താബികളും താബികളും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ജന്ന എന്നാണ് അർത്ഥമെന്ന് ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ മുഫസുകൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചതായി ഒന്ന് കാണിക്കാമോ അസ് അലുക്കൽ ജന്ന എന്നതാണ് അസ് അലുക്ക മുറാഫിൽ ജന്ന എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഉപകാരമാണ് നമുക്കൊക്കെ റസൂൽ ഉള്ളാനോട് സ്വർഗം ചോദിക്കാമല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ എനിക്ക് സ്വർഗം തരണം എനിക്ക് സ്വർഗം തരണം എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാലോ മാത്രവുമല്ല അങ്ങനെ റസൂൽ ഉള്ളാട്ട് ചോദിക്കലാണ് മദ്യമാണോ ചായയാണോ എന്ന് ഇൻഷാല്ല ഈ പരിപാടി കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരും ഇൻഷാല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഒരു വിശദീകരണവും കേൾക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഈ തോട്ടുമുഖത്ത് വന്ന് ഒരു ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചപ്പോ അതിന്റെ സ്വഹീഹാണോ ലൊഹീഫാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിഞ്ഞു ഇല്ല എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു എന്ന ഹദീസിനെ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച തൊബുറാനിയുടെ ഹദീസ് ആ ഹദീസിന്റെ പരമ്പര സ്വഹീഹാണോ അല്ലേ വ്യവസ്ഥ ഒന്ന് വായിക്കണം 
നിങ്ങൾ വ്യവസ്ഥ ഒന്ന് വായിക്കണം എന്താ വ്യവസ്ഥയിലുള്ളത് പ്രമാണങ്ങൾ എന്താ പ്രമാണം സ്വഹീഹായ ഹദീസ് സ്വഹീഹായ ഹദീസെ പറയാവൂ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഇത് സ്വഹീഹാണോ സ്വഹീയാണെങ്കിൽ ഈ മൗലവി ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അത് തൊബ്രാലി ബാബു മുതൽ അള്ളോഹുവിൻ്റെ റസൂൽ വരെയുള്ള ആ പരമ്പര ഒന്ന് വായിച്ചു തരണം ഫിൽ ജന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാം ജന്നാണോ ചോദിച്ചത് അത് വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തടി വരാനുള്ള തട്ടിപ്പ് അത് ഞങ്ങളോട് ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അത് ആവർത്തിക്കുന്നു ഈ ഹദീസ് അസലിക്കായതിന് മറുപടിയായി തോട്ടുമുഖത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചത് കേസറ്റ് ഞങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ട് ഇമാൻ തൊബ്രാനിയുടെ ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നബിയോട് ദ്വാരക്കാൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ആ വിശദീകരണം ശരിയാണ് എന്ന് വരണമെങ്കിൽ ആ ഹദീസ് സൊഹീഹാണെന്ന് വരണം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ആ ഹദീസ് സൊഹീഹാണോ സൊഹീഹാണ് എന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫിദുൽ മുന്തിരി പച്ചക്കള്ളം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എവിടെയാ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശ്രോതാക്കൾ ദയവ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കരുത് നിശബ്ദമായിരുന്ന് ഇരുന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സംവാദം തുടരണമെന്നും ഇത് നന്നായി അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നും ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകൾ അത് ഭംഗിയായി ഇരിക്കുകയും ഇത് കേൾക്കുകയും ചെയ്യുക തക്ബീർ ചിലരൊക്കെ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അത് അതാതിൻ്റെ സമയത്ത് നിശബ്ദമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആവർത്തിച്ചാൽ മതിയാവും ഇപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ഈ സദസ്സ് അലങ്കോലപ്പെടുത്തരുത് തോട്ടുമുഖത്ത് ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ് ഞാൻ പറയാം ഇതാ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നോട് ചോദിക്ക് ഞാൻ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഫുൽത്തു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ നബിയെ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോ ദുനിയാവും തീർന്നു പോകുന്നതും നശിച്ചു പോകുന്നതുമാണല്ലോ ഫുൽത്തു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യാനാണ് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്നാരി നരകത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാനും അങ്ങ് ദുആ ചെയ്യണം നിശബ്ദത പാലിച്ചു പോയി ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല കുമ്മക്കാല പിന്നെ നബി സുല്ലാ വസ്ലം പറഞ്ഞു മൻ അമറ കബി ഹാദ ആരാണ് ഇത് ചോദിക്കാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചത് കുൽത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു മാ അമറനീ ബിഹി അഹദുൻ ഒരാളും എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടല്ല നബിയെ ഒലാക്കിന് അലിം തു അന്നത്തു ഞാൻ മുഖത്തിയത്തുൻ ഫാനിയത്തുൻ എങ്കിലും ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ദുനിയാവ് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നതാണല്ലോ വ അന്തമിന മിനല്ലാഹി ബിൽ മക്കാനിൽ ലദി അന്തമിൻഹു അങ്ങ് ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തും ആയിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഫ അഹബത്തു അൻ തദ്ഊള്ളാഹ ലീ അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ അങ്ങ് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നി ഫാഇലുൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അഥവാ ദുആ ചെയ്യാം ഞാൻ പക്ഷേ ഫാഇന്നി അല നഫ്സിക അന്നി താങ്കൾ എന്നെ സഹായിക്കണം ബി കസ്റത്തി സുജൂദ് ധാരാളം സുജൂദ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നെ സഹായിക്കണം റബിഅ എന്നാണ് ആ ഹദീസ് റവാഹു തബ്റാനിയു ഈ ഹദീസ് തബ്റാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഫിൽ കബീരി ഫിൽ കബീരി കബീറിൽ മിൻ റിവായത്ത് ബിൻ സഹാത്ത് വല്ലഫുദു ലഹു റവാഹു ഈ ഹദീസിനെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അബൂദാവ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മുഖ്തസറൻ ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ മുഖ്തസറൻ ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒലഫു മുസ്ലിമിൻ മുസ്ലിമിൻ ഒലഫു എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കുന്തു പിന്നെ കുന്തു ബിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ന് ആ ഹദീസ് മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റസൂലോട് സ്വർഗം ചോദിച്ചിട്ടില്ല സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനോട് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് മാത്രവുമല്ല മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ അങ്ങയോട് സ്വർഗം ചോദിക്കുന്നു എന്ന് ഹദീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ആ ഹദീസിൽ സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ തെളിവല്ല ഒരൊറ്റ ആയത്തിലും തെളിവല്ല ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല ഒരൊറ്റ ആയത്തിലും 
അള്ളാഹു റസൂലിനോട് സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ അവസാനിപ്പിക്കണം ഇതിക്ക് വിശദീകരിക്കുകയാണല്ലോ എന്റെ ബാധ്യത നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കുക എന്താണ് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശിച്ചു പോയ വിഷയം ഞാൻ വിശദീകരിക്കുക നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ആളുകളൊക്കെ അതിലുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ അത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപൂർവം ചില ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാതെ പോ മനസ്സിലാകാതെ പോയി ഞാൻ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല കാരണം ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇസ്തിഷ്വ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇസ്തിഷ്വ ആണ് കേട്ടോ ഇസ്തിഷ്വ ആണെങ്കിൽ അത് സമ്മതിക്ക് നമുക്ക് അതിന് ചർച്ച വേറെ വയ്ക്കാം ഏ റസൂറുള്ള അടുക്കൽ ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അത് ഇസ്തിഷ്വാണ് നബിയേ ഒന്ന് ഷഫായത്ത് ചെയ്യ് സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ഷഫായത്ത് ചെയ്യ് എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഭാവങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇസ്തിഷ്വാണോ ഈ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എങ്കിൽ ഇസ്തിഷ്വാണ് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്ക് ആണ് ഇസ്തിഷ്വാണ് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്ക് ഇസ്തിഷ്വ അല്ല എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്തിഹാസക്ക് തെളിവ് തരീഫ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അഥവാ ദലിഖുദ് ഇസ്മായിൽ ഉസ്താദ് എന്റെ ഉസ്താദാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇസ്തിഹാസക്ക് തെളിവ് ഇവിടെ തരീഫ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ തരീഫിൽ ഇസ്തിഷ്വ വേറെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം നിർവചനത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം വിശദീകരിക്കുന്നത് ആ ആദ്യ ഭാഗം ശരിയല്ല മഹൂനത്ത് ഇവിടെ സൃഷ്ടികളോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല മരിച്ചുപോയ മഹാത്മാക്കളോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ റസൂലോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അങ് ചോദിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇസ്തിഷ്മ ആണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം വിട്ടുകള ഇസ്മായിൽ ഉസ്താദിന്റെ ഇതാ പുസ്തകം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇസ്മായിൽ ഉസ്താദിന്റെ കിതാബിലുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഭാഗം നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കേ ചൂടായതുകൊണ്ടും കാര്യമില്ല ബബ്ബ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആവൂല സംഗതി എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വായിച്ചത് തൊബ്രാനി മാമിന്റെ ഹദീസിന്റെ മത്തിനാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് മത്തിന് വായിക്കാനല്ല ഒരു കാര്യം പഠിക്കണം ഒരു ഹദീസ് അത് തെളിവാവണമെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിനെ വിശദീകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അത് തൊബ്രാനിയുടെ മുഴുജമിലാണെങ്കിലും അതുപോലെയുള്ള കിതാബിലാണെങ്കിലും അതിന്റെ സനത് സൊഹിഹാണെന്ന് തെളിയിക്കണം ഇതാരാ പറയുന്നത് ഇബിന് കസീറിന്റെ അൽബായിസാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ഇതിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അടുത്ത എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഈ മത്തിന് വായിച്ച പോലെ തൊബ്രാനി മാമ മുതൽ ഹബീബായി റസൂർലാഹി വരെയുള്ള ആ സനത് അതൊന്ന് വായിച്ച് സദസ്സിന് കേൾപ്പിക്കണം വായിച്ചാ പോരാ അത് ഓരോരുത്തർ യോഗ്യരാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുകയും വേണം അതാണ് ഈ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതിങ്ങോട്ട് വായിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് അത് പറഞ്ഞു കാര്യമില്ല എബിസ്വല്ലാസ്മയുടെ അളാപ്പയാണല്ലോ ഇപ്പൊ അബൂ ലഹബ് അതുകൊണ്ടൊന്നും സംഗതി ഒന്നും നടക്കൂല നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് എന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് അറിയോ ആ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നൂറ് ശതമാനം സഫിഹാണ് ഈ മനുഷ്യൻ എന്നാണ് അത് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിലൊന്നും വലുതാവാൻ നോക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരിലേക്ക് ചേർക്കും വേണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്നും പറയണ്ട ഇത് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണം എവിടെയാണ് അതിന്റെ സനത് ആ സനതിൽ ഏതൊക്കെ ആളുകളാണ് ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ വായിച്ചു കൊടുത്തില്ല കുന്നത്തേരിയില് നിങ്ങൾ കേട്ട് നോക്കോ അഹമ്മദ് ബിൻ ഈസ മുതൽ റസൂർദ വരെയുള്ള പരമ്പരയിലെ വായിച്ചു കൊടുത്തത് നിങ്ങളുടെ ആൺകുട്ടിയാണ് ഈ വായിക്ക് തൊബ്രാനി ഇമാ മുതൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി ഇല്ല ഒരു ഹദീസ് തെളിവ് പറയുമ്പോ അത് തെളിയിക്കാൻ കഴിയണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന് രാജി വെച്ചു പോര് ആ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് കയറാൻ ഒരു പാസ് വേണമെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ വേറൊരുത്തം പറയാ ഞാൻ ആ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ തോട്ടും കൊത്തെത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓ മനുഷ്യ തോട്ടും കൊത്തെത്തിയാലേ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ കയറാൻ കഴിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സ്വർഗത്തിൽ എത്താലേ എത്തിയാലേ നബിന്റെ കൂടെ ആവാൻ കഴിയുള്ളൂ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയൂലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊന്നും അല്ല നബി സല്ലാഹു എന്റെ ചോദ്യം അതൊന്നും അല്ല നമുക്ക് പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾ ആ നബിയോട് ദുബായ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് തൊബറാലിൽ ഉദ്ധരിച്ചു അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രമാണമാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മത്തിന് വായിച്ചതുപോലെ അതിന്റെ സനത് വായിക്കണം അതൊന്ന് വായിക്ക് ഓരോരുത്തരെയും ബഹത്ത് ചെയ്യ് എന്താ ഇതൊക്കെ സഹോദരന്മാരെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകുന്നില്ല തോട്ടുമുഖത്ത തോട്ടുമുഖത്
ഇവിടെ സനത് വായിച്ച് ഇവിടെ ഹദീസ് പഠനം നടത്തലല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആ സനത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹദീസിന്റെ സനത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലെങ്കിൽ ആ ഹാഫീസ് മുൻനിരി ഉദ്ധരിച്ച ആ ഹദീസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലെങ്കിൽ അഥവാ ഈ ഹദീസിനെ ഇവിടെ അസ്തലുക്ക മുറാഫി ജന്ന എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ആ ഹദീസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഇവിടെ സ്വർഗം തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആ ഹദീസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തൻ്റെടമുണ്ടോ മുസ്ലിയാരെ മൗലവി ഇതാ ഈ ഹദീസ് ആണ് ഈ ഹദീസ് സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിങ്ങളുടെ വാദത്തിന് ഹദീസ് തെളിവല്ല ഇത് ആണ് ഇതാ റസൂലോട് സ്വർഗം ചോദിച്ചു എന്നാണല്ലോ ഈ ഹദീ മുസ്ലിമിന്റെ ഹദീസിൽ പറയുന്നത് അത് ചോദിച്ചു എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ നേർക്ക് നേരെ അർത്ഥം പറയുക ഒന്നുകിൽ അസ്അലുക്കൽ ജന്ന എന്നാണോ അതിൻ്റെ അർത്ഥമെങ്കിൽ ആ ഹദീസിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് നേർക്ക് നേരെ പറയാമോ അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഹദീസിൻ്റെ അർത്ഥം റസൂലുല്ലാനോട് സ്വർഗം ചോദിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുഫസ്സിർ വിശദീകരിച്ചതായി പറയാമോ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ വിശ്വാസികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കി കളയരുതേ മഹാനായ റബി അറബിയാഹു എൻഹു അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹാദ്യമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആ സ്നേഹം നിമിത്തം റസൂൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം റസൂൽ എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത് ദുന്യവിയായ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല അതൊക്കെ മുങ്കത്തിയത്താണ് ഫാനിയത്താണ് ഇല്ലാതായി പോകുന്നതാണ് അദ്ദേഹം സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവിടെ പോലും സ്വർഗം ചോദിക്കുക എന്ന പദം അദ്ദേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് മുറാഫത്ത് ഈ ലോകത്ത് അങ്ങയോടൊപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് സഹവാസമുണ്ടല്ലോ രവിയെ അതേപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലും സഹവാസം കിട്ടണം അതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങയോടൊപ്പമുള്ള സഹവാസം എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ റസൂലുല്ല പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മറുപടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഐറതാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഹുവദാക്ക് ഏ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് റസൂലുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ശരി നിനക്ക് ഞാൻ സ്വർഗം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ല എന്താ പറഞ്ഞത് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ നീ സഹായിക്കണേ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വിശ്വാസികൾക്ക് ഈമാനുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്ക് സത്യസന്ധമായ ഖുർആാനും ഹദീസും പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചറിയാം ഇവിടെ റസൂറുള്ളോട് സ്വർഗം ചോദിക്കുന്നതിന് തെളിവല്ല ഇത് ലോകത്ത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബാക്കൾ ആരെങ്കിലും ഈ ഹദീസിനെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ സ്വഹാബത്ത് വേറെ സ്വർഗം ചോദിച്ചതായി നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമിത്രമായിരുന്ന കൂടെ ജീവിച്ച മഹാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും സ്വർഗം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ റസൂലുള്ളാട്ടെ റസൂലുള്ളോട് സ്വർഗം ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുമെന്ന് അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചോദിക്കാൻ പോള എന്ന് പണി എടുക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന് ചോദിച്ചോ ഉസ്മാലിബിൻ അഫാർ അലി അള്ളാഹുവിന് ചോദിച്ചോ റസൂലുള്ളാട്ടെ സ്വർഗം ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുമെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ മുസ്ലിം ലോകത്തിന് എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് റസൂലുള്ളാട്ടെ ചോദിച്ചാൽ പോരെ റസൂലുള്ള സ്വർഗം തരൂലേ സഹാബാക്കളിൽ ആരെങ്കിലും ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഹാബി ഇതാ ഇത് അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങളെ കണ്ട് പറ്റുമോ സ്വഹാബാക്കളിൽ ആരെങ്കിലും ഈ സംഭവം അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല താപികൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ താപി താപികൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ലോകത്താരെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളല്ലാതെ റസൂലുള്ളോട് സ്വർഗം ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ലാതെ ഈ ഹദീസ് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വഹാബാക്കളിൽ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചോ അതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയേ ഹദീസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് സമ്മതിക്കാൻ നിങ്ങൾ പറയാണ് ഈ ഹദീസ് ആണ് ഞാൻ സമ്മതിക്കാണ് ആ ഹദീസ് ആണ് ശരി എങ്കിൽ ഇനി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആ ഹദീസ് ആണെന്നല്ലേ ആ ഹദീസ് ആണെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കാം എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ശരി എന്നാൽ വിഷയത്തിന് പരിഹാരം വേണ്ടേ വിഷയത്തിന് ഒരു പരിഹാരം വേണ്ടേ സ്വർഗം ചോദിക്കാം എന്നതിന് ഒരു പരിഹാരമുണ്ടോ ഇല്ല ഹദീസ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നതല്ല വിഷയം തോട്ടുമുഖത്ത് ഞാൻ ഒരു ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചു ആ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞു എന്ന് ആ പ്രസംഗത്തിൽ 
ഞങ്ങൾ അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നു അതിന് നിങ്ങൾക്ക് അവസരമില്ല അതിൻഷാല വേറെ അവസരം തരാം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സീറ്റ് വേണം എന്ന് നബിയോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണോ പറ്റില്ല എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിനാണ് രണ്ടാമത് ഒന്ന് പറയണം ഒന്ന് മുറാഫത്ത് പിന്നെ നബി അപവൈരതായക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഓ മൗലവി ഈ ചോദ്യം ശിർക്കാണെങ്കിൽ നബി എന്താ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് അറിയോ റബിയ എന്താ ചോദിച്ചത് മുറാഫത്തോ സ്വർഗത്തിലോ ഓ ഉടന ശഹാനത്തിൽ ാണോ ഈ മൗലവി എത്തിപ്പെട്ടത് എന്നാണ് എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുകയില്ലേ രണ്ടാരൊന്ന് പറയണം അത് നിങ്ങളൊന്ന് പറയുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പ്രശ്നം തീരും അതൊന്ന് നിങ്ങൾ സദസ്സിനോട് വ്യക്തമായി അത് ശിർക്കല്ലാതെ പഠിപ്പിച്ചു കാരണം കൊടുക്കും അത് ഓതി കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം അത് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ തൊബറാനി ഉദ്ധരിച്ച ഒരു ഹരീസ് വഴിഫാണെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിച്ചത് അലഹമില്ല വലിയ ആഘോഷമായി പോയി അവരെ ഹദീസ് എന്നല്ല ഹദീസുകൾ പോലും തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ കടുത്ത ലലാലത്ത് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഖുർആൻ വരെ തിരുത്തി എഴുതിക്കൊണ്ട് ഈ ലലാലത്ത് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് തൊബറാനിയുടെ ഹദീസ് ലൈഫാണെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു എന്ന് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ സ്വർഗം ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ലോകത്തിന് റസൂലുല്ലാനോട് സ്വർഗം ചോദിക്കാം എന്നാണ് ഇവർ വാദിക്കുന്നത് ഇവിടെ റബി സ്വർഗം ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ലോകമേ നിങ്ങൾക്ക് റസൂലുല്ലാനോട് സ്വർഗം ചോദിക്കാം എന്നുള്ള ആയത്ത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് റസൂലുല്ലാനോട് പൊറുക്കല്ല ചോദിച്ചു എന്ന് ഇവരെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ലോകമേ റസൂലുല്ലാനോട് പൊറുക്കല്ല ചോദിക്കാം റസൂലുല്ലാനോട് ഹിതായത്ത് ചോദിക്കാം എന്നെല്ലാം ഇവര് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഒരു മറുപടി ഈ ജനങ്ങളോടൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന ആ സംഭവം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് റബിയോട് പ്രത്യേകമായ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് സ്വർഗം ചോദിച്ചെങ്കിലല്ലേ അത് ശിർക്കാണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്വർഗം ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ റസൂൽ പറഞ്ഞു അത് ചോദിക്കരുത് ശിർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് സ്വർഗം ചോദിച്ചാലല്ലേ ശിർക്കാണോ അല്ലെന്ന് റസൂൽ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ സ്വർഗം ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചോർഗം ചോദിച്ചെങ്കിൽ റസൂൽ എന്ത് പറയുമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അതിന് ശേഷം ലോക പണ്ഡിതന്മാരും മുഴുവനും എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി ഉദ്ധരണികൾ നമുക്ക് കാണാം നമ്മളോട് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നല്ലേ നിനക്ക് നിനക്ക് മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേ നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉള്ളത് പ്രമാണങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രമാണങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇനിയും ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ധരിച്ച് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു തരാം 
ലില്ലാഹി വലാലത്താണ് അത് ജഹാലത്താണ് അത് ഷിർക്കിലേക്കും കുഫറിലേക്കും ഒക്കെ തന്നെ നയിക്കാൻ പാകമായതാണ് അഥവാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് സ്വർഗം ചോദിക്കാം നമുക്ക് സ്വർഗം തരാനുള്ള അധികാരം അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനുണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനോട് ഹിദായത്ത് ചോദിക്കാം ഹിദായത്ത് തരാനുള്ള അധികാരം റസൂൽ ഉള്ളാക്കുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആഫിയത്ത് ചോദിക്കാം നരക വിമോചനം ചോദിക്കാം ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരാനുള്ള കഴിവ് അധികാരം അവർക്കുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ഉണ്ട് ആ കഴിവ് അള്ളാഹ് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അത് നൽകാനുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹ് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാം നമുക്ക് കിട്ടും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മഹാത്മാക്കളോട് ചോദിക്കലാണ് റബ്ബിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ മഹാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഈ സാധുക്കളായ ജനങ്ങൾ പിന്നെ അള്ളാട്ട ചോദിക്കോ മഹാത്മാക്കളോടല്ലേ ചോദിക്കുള്ളൂ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച വിഷയത്തിലെ വിശദീകരണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരെന്ത് ചോദിച്ചാലും ശരി എന്റെ പ്രസംഗത്തിലെ പരാമർശം അതിന്റെ വിശദീ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ വിശദീകരണമാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇവിടെ ഹദീസിന്റെ അല്ല വിഷയം ആ ഹദീസ് ആണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് ഉതകുന്ന പിന്തുണയുള്ള ഒരു ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിയാരെ നിങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞ ഹദീസ് ആണ് ഇതാ ഈ ഹദീസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹദീസിന് വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നവരല്ലേ ഇന്ന പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റസൂലോട് സഹായം ചോദിക്കാം അല്ല സ്വർഗം ചോദിക്കാം എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അതെ ആ ഹദീസിനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ സൊഹാബി പോലും റസൂലോട് സഹായം ചോദി സ്വർഗം ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ സൊഹാബി പോലും അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനോട് സ്വർഗം ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ഹദീസ് സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ തെളിവല്ല തെളിവാണെങ്കിൽ അത് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുമായിരുന്നു സൊഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചിരുന്നേനെ ഹദീസ് അത് നമ്മുടെ ലബ്ബ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട അത് നമ്മുടെ സക്കരിയ സൊലാഹിയും അനസും ഒക്കെ നമ്മൾ അസ്അലിക്ക മുറാഫക്കത്തക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ തൊബ്രാനി മാമിന്റെ ഹദീസാണ് ഓതാറുള്ളത് ഏതായാലും തോട്ടുമുഖത്ത് വെച്ച് അത് ഒഴിഫാണെന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിച്ചല്ലോ ഇതിന്റെ സംഘാടകർക്ക് നിങ്ങൾ അഭിനന്ദനം നിങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം എന്താ തൊടാത്തത് അതിന് മറുപടി ഇങ്ങോട്ട് പറയണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ആനേതാവിനോട് പറയാൻ പറ്റുമോ ചോദ്യത്തിൽ വൈരുദ്ധതയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നില്ല ഈ മൗലവി ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് മുഴുവൻ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നറിയോ ഒന്ന് ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയേണ്ട ആളുകളല്ല അതിന് വേറെ സദസ്വരിക്കാം മറ്റൊന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഹദീസിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സൊഹാബി അങ്ങനെ ചെയ്തോ സൊഹാബി ചെയ്തതാണ് ഈ ഹദീസ് തന്നെ അതും മനസ്സിലായിട്ടില്ല സൊഹാബി ചെയ്തല്ലേ റബി റബി എന്താണ് ആ സ്വർഗം മാത്രം പോരാൻ പിന്നെ സ്വർഗത്തിലെ ഉന്നത പദവി വേണം ഒരാള് എനിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ അർത്ഥം എം പി ആവണ്ട എന്നല്ലോ എം പി ആയിട്ടല്ലേ പ്രധാനമന്ത്രി ആവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എം എൽ എ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അത് ശരി മുഖ്യമന്ത്രി ആവണമെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു എം എൽ എ ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് അതിലും അപ്പുറമുള്ള സ്ഥാനമാണ് അപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ആയാൽ പിന്നെ എം എൽ എ എന്തായാലോ ഇതൊക്കെ ആർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമാണോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ഉന്നത പദവിയാ ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ ചോദ്യം റസൂറുദ്ദാനോട് സ്വർഗത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനം അങ്ങയുടെ കൂടെ വേണം എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുകയില്ലേ ഈ രണ്ടാലൊന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം ഒന്നുകിൽ എസ് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ നോ പറയണം എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നബിതങ്ങളോട് ഇവിടെ പ്രശ്നം തീരാൻ പോവാണ് അലഹമില്ല ഇതും കൂടി നിങ്ങൾ സമ്മതിക്ക് എന്ന് നബിയോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ലേ ചോദ്യം സാധാരണക്കാര് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ നബിയുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെ ഉന്നത പദവി വേണം നബിയെ ഇത് പറ്റുമോ പറ്റില്ലേ തോട്ടുമുഖത്ത് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചത് സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ തെളിവ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടില്ല ഹദീസ് ആണെങ്കിൽ അത് ആണ് മുസ്ലിയാരെ ഈ ഹദീസ് ഈ
സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല ഹിതായത്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല അത് ആഫിയത്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് മുസ്ലിം ലോകം ഇന്ന് വരെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളാണ് തോട്ടുമുഖത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചത് അതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൃഷ്ടിയോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുകയില്ല എന്നാണ് പറ്റുകയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വാദിച്ചത് അത് പറ്റുമോ ഇവിടെ പറ്റുമെന്ന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് തെളിവില്ല അതിനാ തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഒന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ തെളിവല്ല എന്നാണ് ഞാൻ തോട്ടുമുഖത്ത് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തോട്ടുമുഖത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ പ്രസംഗത്തില് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആയത്ത് ആ ആയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് മുസ്ലിയാരെ ഈ ആയത്ത് നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചത് തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആശയമല്ല ഇത് മറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയമാണ് പറഞ്ഞതല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുവാണെ നല്ലതല്ലേ ഒറ്റ സഹാബി എന്തേ ചോദിക്കാതിരുന്നത് റബിയൊക്കെ സ്വർഗം കൊടുക്കാം എന്നുള്ള പറഞ്ഞതല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്കും ചോദിക്കാം ചോദിക്കാലോ ഈ അള്ളാന്റെ റസൂര് മന്ത്രിച്ചവരെ കുറിച്ച് മന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് അവർ മന്ത്രിക്കാത്തവരും അഥവാ മഹശറയിൽ മഹശറയില് വിചാരണ ഇല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് റസൂരുള്ള പറഞ്ഞപ്പോ കാശ എണീറ്റെന്ന് ചോദിച്ചു നബിയെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ റസൂർ പറഞ്ഞു അതെ അന്ന മിൻഹു നീ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടയാളാണ് മറ്റൊരാള് വേറൊരു നാഹർ എണീറ്റെന്നിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ റസൂർ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് അത് ഉക്കാശ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് അപ്പൊ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ മുഴിജിതത്ത് കറാമത്ത് മുഴിജിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ റസൂലുള്ള ചിലപ്പോൾ പറയുന്ന ഉദ്ധരിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം അതാണ് റസൂലുള്ള അടുത്ത ആൾക്ക് സ്വർഗം കൊടുത്തോ എന്താ അദ്ദേഹത്തോട് റസൂലുള്ളക്ക് വല്ല വിരോധം ഉണ്ടായോ ഉക്കാശക്ക് മാത്രം സ്വർഗം ചോദിച്ചപ്പോ കൊടുത്തു അടുത്ത ആൾ എണ്ണീറ്റ് ചോദിച്ചപ്പോ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു അത് ഉക്കാശ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് അത് എന്ത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്ത് റസൂലുള്ള ഉക്കാശ കൊടുക്കാതിരുന്നത് അല്ല രണ്ടാമത്തെ ആൾ കൊടുക്കാതിരുന്നത് ഉക്കാശയോട് മാത്രം പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്നേഹം അടുത്ത ആളോട് കൊടുക്കാതെ ഒരു സ്നേഹം ഇല്ലായ്മ കണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരം ഹദീസുകളെ മുസ്ലിം ലോകം മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതേ രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന വാക്കുകളോ മറ്റോ നമുക്ക് അത് തെളിവ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ അനുകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഉക്കാച്ച സംഭവം പോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരൊറ്റ സഹാബി പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ഈ സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കി സ്വർഗം ചോദിച്ചതായി തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹാബി റസൂൽ സ്വർഗം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ച് എന്റെ വാദത്തെ ഖണ്ഡിക്കാൻ നിങ്ങളെ കണ്ട് പറ്റുമോ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയല്ല എന്റെ മറുപടി ചോദ്യ രൂപത്തിലാണ് എന്റെ വിശദീകരണം പോരെങ്കിൽ അഥവാ ഇതാ സ്വർഗം ചോദിക്കാമെന്ന് തെളിച്ചിരി തെളി നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് റസൂറുള്ളാക്ക് സ്വർഗം ചോദിക്കാം റസൂറുള്ളാക്ക് സ്വർഗം തരാനുള്ള അധികാരവും അവകാശവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാമോ അത് എങ്കിൽ ഇതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ആ ഹരീസിന്റെ വെളിച്ചത്തില് ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വഹാബാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു സ്വഹാബി റസൂറുള്ളാടെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് നബിയെ അസ് അലുക്കൽ ജന്ന ഞാൻ അങ്ങയോട് സ്വർഗം ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ധരിക്കാമോ നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാമോ മുസ്ലിയാരെ അല്ലെങ്കിൽ മൗലവി ഇതാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാദം ശരിയല്ല ഈ ഇന്ന ഹരീസിന് റസൂലുള്ളാനോട് സ്വർഗം ചോദിച്ചതായി കാണുന്നുണ്ട് അത് മുസ്ലിമിന്റെ ഹരീസിനെ വെല്ലുന്ന ഹരീസാണ് അതിന് മറികടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഹരീസാണ് സമയം തീർന്നു കിട്ടുന്നില്ല മൂപ്പർക്ക് ഈ സ്വരൂപത്തിൽ അതൊന്നും പറയാനല്ല ഞങ്ങൾ പിടിച്ചത് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാനാണ് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസേ ഇല്
എസ്വർണോക്കു സ്ഥിനാണ് ചോദ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ോട് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഉന്നത പദവി വേണം നബിയെ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ലേ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഈ തോട്ടുമൂത്തുകാർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്തിനാ നിങ്ങൾ അന്ന് ആ ഹദീസ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തോട്ടുമൂത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു നബി തങ്ങളോട് സ്വർഗമോ സ്വർഗത്തിലുള്ള ഉന്നത പദവിയോ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങയോടുകൂടെ ഉന്നത പദവി വേണം സ്വർഗത്തിൽ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം തൊബ്രാനി മാമിന്റെ ഹദീസ് ഞങ്ങൾ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ഞങ്ങൾ സനതടക്കം നോക്കിയിട്ടാ പറയുന്നത് വായിക്കുവതിന്റെ സനത് സനതിലത് ആ കാണുന്നു ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ എടുത്തു വായിക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ചോടൂ അതിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് മുതല്ലിസാണ് മുതല്ലസിന്റെ അനത്ത് സ്വീകരിക്കുക എന്ന് എനിക്കെങ്കിലും പഠിച്ചു വച്ചോളൂ മോരിയമാരെ ഹാഫിദുൽ ഹൈതമിയാണ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് അഹജാതി വെട്ടിത്തരൊന്നും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് സ്വർഗത്തിൽ ഉന്നത പദവി വേണം അതിന് ബിയോട് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ലേ അത് പറയണം മൂപ്പരിങ്ങനെ പറയാ ഉക്കാശ തങ്ങൾ സ്വർഗം ചോദിച്ചു അതൊന്ന് ഏർ റബിയെ ചോദിച്ചു അത് വേറൊന്ന് മുമ്പ് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഉണ്ട് ചക്കിക്കുട്ടി എന്ന ഒരാള് അതിന് അടി കിട്ടി കുറെ അടി കിട്ടി പറഞ്ഞു അടിയൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അവൻ തച്ച അതൊന്ന് ഇവന്റെ അടുത്തുനിന്ന് കിട്ടിയതോ അതൊന്ന് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാകുമ്പോ അടി എല്ലാം കിട്ടിയെന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഉക്കാശ തങ്ങൾ സ്വർഗം ചോദിച്ചു അതൊന്ന് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ റബിയെ അതൊന്ന് ഇനി വേറെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതൊന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഇത് ശിർക്കാണെങ്കിൽ സ്വഹാപത്ത് ചോദിക്കുമോ സഹോദരങ്ങളെ ശിർക്കാണെങ്കിൽ സഹാബത്ത് ചോദിക്കുമോ എന്നാണ്